goed. Oké, okay, um, lieve mensen, we gaan uh, vandaag uh, een aantal dingen met elkaar behandelen. En um, het onderwerp, de dingen die de Heer me op mijn hart heeft gegeven om met jullie te delen, um, die zijn uh, ingewikkeld. Laat ik het erbij voor bij bijzetten, zeggen. Um, dus jullie zullen, misschien heeft, uh, is het daarom wel zo koud dat je erbij kan blijven, dat je niet in, uh, in dut. Um, Vandaag, uh, uh, ik heb uh, Marco gevraagd om wat uh, filmopnames te maken. En dat met name voor, uh, voor Pasta Lies en, uh, en onze broer Evert in Suriname. En uh, dag Alice en Evert. <lacht> Welkom. We hebben helaas geen online verbinding, maar we doen het dus op deze manier. Maar ik wilde vragen, hè, straks uh, in de pauze... Uh, dat, ik heb al aan Marco gevraagd of, of hij dat misschien kan doen of een van de andere mensen van het mediateam. Maar dan zou het misschien wel leuk zijn als we straks in de pauze, als, als jullie gewoon eventjes wat, uh, wat, wat groeten kunnen doen aan, uh, aan Alice en Evert. En dan kunnen we hen daarmee verrassen, ja? Dus dat is in ieder geval... Oh, ook, ook nog. Oké. Okay. Oh ja, 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 ja. Dus ja, dus uh, komt helemaal goed. Dus het is een, een dagje harvest vandaag. Um, maar goed, voordat we um, op de dingen ingaan, wil ik graag een tekst met jullie lezen. En die kun je lezen in 1 Korinthe 2. Als jullie het echt koud hebben overigens, doe gewoon je jas aan. Hè? Dat, uh, ik kan me voor, kijk, ik sta en dat is misschien anders dan als je zit. En misschien uh, kunnen we die achterdeuren open houden. Dan uh, komt er misschien toch wel een beetje warme lucht binnen. Hopelijk. In Korinthe 2 en dan uh, vanaf vers 6 wil ik graag met jullie lezen. En er staat het volgende. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw, wie er macht niet gaat... Maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid van God, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Dus God heeft al wijsheid voordat überhaupt de dingen geschapen waren, heeft hij al voorbeschikt tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers van deze eeuw, en dat wil dus eigenlijk zeggen de, de, de wereldse mens, mensen in de wereld, mensen die alleen maar met, met hier en nu bezig zijn, heeft daar van haar geweten, dus dit zegt niet zozeer wat over of je christen bent of niet, hè? hier praat je over wereldsgezind zijn of niet. Je kunt een kind van God zijn, maar toch heel erg wereldsgezind. Je bent alleen maar bezig met hier en nu, deze eeuw. Maar er staat geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Dus, dus kennelijk is er zoiets gigantisch groots en geweldigs... dat we dat nog niet eens echt kunnen beseffen en kunnen bedenken... wat hij voor ons heeft klaar liggen. Want ons heeft God het geopenbaard... dus het is niet zozeer iets wat je niet kunt geopenbaard krijgen... want er staat achter... want ons heeft God geopenbaard door de geest. Dus als we in de geest wandelen kunnen we al zicht krijgen... In die geweldige heerlijkheid en die geweldige beloften van God. En er staat, want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Dus door de geest, door de heilige geest, zijn we in staat de diepten van God te ontdekken. Wie toch som onder de mensen weet wat in een mens is dan de mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan Gods geest. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. 
Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Ik heb jullie al gezegd, het gaat moeilijk worden vandaag. Je kunt dit alleen maar pakken als je vanuit de geest luistert. Dit is wat ik vandaag wil gaan brengen, kan je niet pakken met louter en alleen kabissa. Met, met alleen maar ratio. Je, je zult echt moeten weten van, um, dat het alleen maar de geest is die je kan openbaren. Want dat is wat dit, dit stuk over gaat. Hier gaat het eigenlijk over dat God een geweldige grootheid en heerlijkheid heeft weggelegd voor iedereen. Maar we kunnen het alleen maar benaderen. We kunnen er alleen maar in contact mee komen. We kunnen het alleen maar geopenbaard krijgen door de geest van God. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Horen jullie dat? Je kunt dus alleen maar het geestelijk beoordelen als je het vanuit Gods geest ontvangt. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want als je in de geest wandelt is daar geen wet tegenover. Want wie kent de zin des heren dat hij hem zou voorlichten... Maar wij hebben de zin van Christus. Wij als gemeente, als lichaam van Christus, als kinderen gods, wij hebben de zin van Christus. Dus um, je ziet hier aan de ene kant dat God zegt van er is een, 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 er is een wereld, een geestelijke wereld, die, die zo immens, zo, zo, dat, dat komt niet in je verstand op. Dat is zo gigantisch groot, voor niemand benaderbaar. Zelfs niet voor de heersers van deze eeuw. De, de, denk aan alle professoren, aan alle, alle hele knappe mensen die er rondlopen op deze wereld. Het is voor hun niet benaderbaar. Maar hetzelfde hoofdstuk zegt, maar voor degenen die vanuit de geest van God functioneren. Voor degenen die geafgestemd zijn op de heilige geest. Voor hun zijn zelfs de diepten gods zijn geopenbaard of kunnen geopenbaard worden. Nou... Dat is waar ik vandaag met jullie over wil hebben. Nou, de aanleiding hiervoor is geweest het overlijden van Letitia. Um, op de begrafenis heb ik uh, jullie gezegd, voor degenen die er waren, van dat, um, dat, dat het grootste probleem wat ik ermee had, was niet eens zozeer het heen gaan van Letitia, of schoon dat natuurlijk heel dramatisch en erg was, maar het feit dat ik niet begreep dat God aan de ene kant dit zegt en aan de andere kant dat doet. En ik loop te lang mee met God om te weten dat als hij spreekt, dan spreekt hij duidelijk. En God gaf me de dag na de begrafenis, gaf hij mij Hebreeën 11 en 12. Ik heb jullie dat al gedeeld in de diensten. Waarin hij me liet zien van dat, dat er een hele wereld nog is waar ik gewoon geen kennis van had. Tuurlijk wist ik dat er een hemel was. Tuurlijk wist ik dat er leven na de dood is. Alleen, dat is meer van, nou ja, hè, we gaan met z'n allen naar de hemel. En, en heel kortzichtig van, oké, okay, uh, ik ben nu hier. Het is hier uh, ziek, zwak en misselijk, vervelend. En, en dan ben ik straks in de hemel en dan uh, is alles oké. Okay. En dan is het alleen maar sunshine en genieten en klaar. En iedereen is opeens volmaakt. En, en opeens heb je nergens meer last van. Maar... God liet me zien door zijn woord dat dat dus veel genuanceerder ligt. En dat er veel, en, en ik geloof ook gewoon dat God dit allemaal geregiseerd heeft om als bediening hogerop te kunnen komen. Want je kunt niet ergens komen als je het niet begrijpt. Ik bedoel, iets wat je niet kan vatten, kan je ook niet op, op, op afgaan. Je, je, pas als je weet ook, daar is een hoger of betere plek, dan pas kan je er ook inspanning leveren om er naartoe te komen. En dat is wat ik heb gemerkt dat God in mijn leven aan het doen is. 
En hij heeft daarvoor ook dit hele gebeuren met Letitia heeft hij daar enorm ook voor gebruikt. En ik zie het ook in de hele gemeente terug hoor. Het is niet alleen bij mij, ik zie het bij de leiders. Ik zie het bij, soms als ik met sommige individuele gemeenteleden spreek, dan, dan proef ik dat er iets gebeurd is waardoor ze hoger opgekomen zijn. Waardoor ze ja, be- bezig zijn om die, die diepte gods te gaan ontdekken. Nou, het onderwerp wat ik vandaag met jullie wil behandelen is, is veel te groot. Want het is laatst het al, wat niet in een mensenhart is opgekomen enzovoort. Het is te groot, het is te complex. Um, dat ik kan never nooit dat allemaal behappen vandaag. Uh, en bovendien, wat ik ga vertellen is, is zo, zo, zo een, 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 een atoom ten opzichte van wat er is. Hè, um, ik heb, ik heb jullie, ik heb ooit eens, even kijken, heb ik dat bij me toevallig? Ja. Ja. Mijn poppetje. Mijn 2D poppetje. Heeft Jared ooit eens gemaakt. Kan je nagaan hoe oud dat ding al is. En, um, voor degene die die weten, als ik een punt, als ik twee punten neem. En ik trek daar een lijn tussen, heb ik de eerste dimensie. Neem ik vier punten, dus die twee punten die ik hier heb, en ik doe dan twee punten daar, dan krijg ik de tweede dimensie. Oftewel, dit ding. Dus dit mannetje, die heeft alleen maar deze belevingswereld. Hij kan, hij, dit, dit is het enige wat hij kent. Hij, diepte kent hij niet. Dit is het enige wat hij kent. Nou, um, wij leven in de derde dimensie, dus wij weten dat er meer is dan alleen maar dit vlak. Dus als ik mijn vinger in zijn dimensie steek, dan, dan ziet hij alleen een ringetje. En dan denk ik, hé, hey, dat is God of zo, weet je wel. Dat, 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 God is veel meer. Ik bedoel, kijk hoe groot de wereld is. Wat ik vandaag ga proberen, is... Je moet je even voorstellen dat wij dus dit poppetje zijn. Ik ga proberen om enigszins uit te leggen wat vierde, vijfde tig dimensie is. En... In alle, ik heb ontzettend veel gelezen in de afgelopen maanden. En um, in het begin dan denk je van... Hè, jullie hebben allemaal eens gehoord van bijna doodervaringen. Mensen die allerlei dingen hebben meegemaakt. En uh, soms dan lijken die verhalen similair. Dat ze gelijk zijn. Maar soms zijn ze ook tegenstrijdig. Ja. En, en dan denk je van hoe kan dat nou? Maar dat komt omdat vanuit die lagere dimensie... Um, kijk, op het moment dat... dat um, dat ik mijn vinger hierin steek, dan denkt hij, oké, okay, uh, Steven is, is die ring. Terwijl Steven is veel meer. Op het moment dat we geestelijk worden, dan gaan we als het ware vanuit die tweede dimensie, krijgen we inzicht in de derde dimensie. Nou, stel dat dit, dit poppetje, dat die, doordat hij zich uitstrekt naar hogere dimensies... Dat hij dus inzicht krijgt in de derde dimensie. Dus hij kan niet alleen maar zo zien, hij kan ook een beetje zo zien. In de diepte. Dan, dan ziet hij mij bijvoorbeeld niet meer alleen als een ringetje, maar hij ziet van, hé, hey, wacht even, die Steven is veel groter. Hij heeft ook een gezicht enzovoort. Maar het zal nog altijd heel beperkt zijn, want hij ziet alleen maar dit gedeelte. Hij ziet niet bijvoorbeeld dat er nog een hele wereld is. En dat er nog een universum is. Duizenden lichtjaren zijn nog sterren ver verwijderd. Kunnen jullie het volgen? Ik zei jullie, het gaat moeilijk worden vandaag. Dus dit poppetje zijn wij als het gaat naar de hogere dimensies. Dus God wil ons leren dat er veel meer is dan dat we denken. Er is, er is zoveel meer. Nou, wat van belang is, is om te begrijpen dat... Wat ik dus vandaag vertel is slechts een heel klein tipje van de sluier proberen op te lichten. De geestelijke wereld om ons heen, in ons, die is miljoenen keren groter, gevarieerder dan deze wereld. Eigenlijk kan je zeggen, alles wat wij in deze wereld kennen... En ontdekt hebben aan zonnestelsels, aan galaxies, aan, aan, aan um, melkwegstelsels. Duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn er planeten. Alle 
verschillende diersoorten die we hebben. Alle verschillende culturen die we hebben. Noem maar op wat je allemaal niet kan bedenken in de derde dimensie. Wat we tot nu toe ontdekt hebben. In de geestelijke wereld is dat miljoenen keren groter, gevarieerder, dieper. Ik bedoel, vroeger dacht ik, en met mij denk ik velen, en ik heb het zelfs christen horen zeggen. Ja, en als we in de hemel zijn, dan gaan we hem alleen maar loven en prijzen. En dan dacht ik voor, voor eeuwig alleen maar, oh Heer, u bent groot, u bent groot. Het is heel vermoeiend en, en erg, erg naar geestig en eng, eng geestig dat we dat zo kunnen. Ik bedoel, die God die deze derde dimensie maakt met zoveel spectaculaire dingen waar we ons elke keer weer verbaasd denken. Hè? Wat een dieren zeg en wat een soorten. En, en denken we echt dat naarmate we dichter bij God komen, dat dat dan minder gaat worden. Nou nee, het wordt alleen maar uitgebreider. Dus. Dit wereldje wat wij in leven, dat is, dat is echt maar een schijntje ten opzichte waar we naartoe gaan. Sterker nog, waar we al in zitten. Kijk, de tweede dimensie, die is zeer beperkt, want hij kan alleen maar waarnemen wat in dit vlak gebeurt. In zijn beleving kan iemand alleen maar heel dicht bij hem komen op die manier. Terwijl wij weten... Ik kan heel dicht bij hem komen en hij heeft niet eens door. Want hij kan alleen maar dit zien, maar hij heeft helemaal niet door dat ik vlak achter hem sta. Dat ik op zijn rug klap en hij weet niet eens waar het vandaan komt. Zo is het met ons ook. God kan tot ons komen op een wijze wat wij niet eens kunnen waarnemen. Omdat het vanuit een hogere dimensie is. Ja? Nou, dus dit moet je goed begrijpen. Kijk. God heeft, denk ik ook bewust, heeft hij dit allemaal zo gemaakt, zodat we enigszins een beetje een voorstelling van kunnen maken. Kijk, neem bijvoorbeeld onze wereld, onze dimensies. We zijn mensen met elkaar en we hebben te maken met dieren enzovoort, enzovoort, vogels enzovoort. En daarmee hebben we, kunnen we mee communiceren en we hebben een beetje idee hoe het werkt, omdat we het kunnen zien. We kunnen het waarnemen. We, we, als er een hond naar je toe komt, dan kan je daar... Hè, je, je kan er contact mee zoeken. Het is allemaal wat we nog kunnen waarnemen met onze zintuigen. Met onze ogen. Met onze oren. Maar er is een wereld. Zeg maar de microscopische wereld. Om ons heen. Op je hand. Laat niet eens ver zoeken. En als je daarop zou inzoomen. Dan zou je zien dat er een hele subcultuur is. Er is een... Er, 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 er zitten... Uh, daar, daar heb je dezelfde strijd als dat we in dit leven kennen. Is op je hand ook gaande. Met, met, met beestjes die elkaar achterna zitten. En, en weet je wel? En, en uh, uh, micro-organismen, eencellige. Uh, zelfs in je cel gebeuren er allerlei dingen. Die zijn zo klein, maar het is een wereld op zichzelf. Met een eigen cultuur. Met een eigen manier van doen. Dus zo, zo klein en zo complex als die micro-organismen op mijn hand zijn, ten opzichte van mij als leven, als mens, zo klein zijn wij ten opzichte van de hogere dimensies. Dit, ik hoop dat jullie het kunnen volgen vandaag, maar dit is wel belangrijk om als begin eventjes goed te kunnen begrijpen van waar ik het over heb. Dus, toen Jezus kwam, toen zei hij telkens weer, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekering betekent niks anders, hè? Dat is het basiscursus. Change your mind. Vernieuw je denken. Ga anders denken. Dus de Bijbel, Jezus die riep ons op toen hij hier op aarde kwam en zei van jongens, ga anders denken. Want het koninkrijk van God is binnen handbereik gekomen. Hij zegt het nog sterker, hij zegt het is in uw lieden. Dus wat Jezus eigenlijk wilde duidelijk maken van jongens, stop nou met alleen maar dit als je bewegingswereld zien, belevingswereld zien. Het koninkrijk van God, wat, wat, wat multidimensionaal is, wat veel groter is, wat veel meer schakering kent, meer kleur, noem maar op, alles is meer, 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 duizenden, misschien miljoenen keren meer. Dat is nabij gekomen. 
En daarom, daarom zei Jezus dat we ons denken moeten gaan vernieuwen. We moeten gaan begrijpen van dat we zijn geestelijke wezens en we behoren tot een koninkrijk. De, 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 de Bijbel zegt dat we zijn burgers van een hemelskoninkrijk. En dat betekent dus dat God in Jezus had altijd bedoeld dat we van daaruit zouden wandelen. Dat we daar onze focus ook op zouden hebben. Nou, toen ik hiermee bezig was... Uh, in de afgelopen maanden heb ik, al een, heb ik al één, twee keer iets mogen ervaren. En het is niet zo spectaculair met vergeleken met wat, al die verhalen die ik gelezen heb. Maar ik was, op een gegeven moment was ik een keer in gebed. En uh, uh, ik, uh, ik, 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 ik had, ik had wat, wat worship opgezet van de muziek. En ik was aan het bidden. En normaal gesproken loop ik altijd in mijn studeerkamer biddend. Ik, ik ben niet zo'n knieler in die zin dat ik het niet zo lang volhoud. Dus ik loop meestal. Maar op een gegeven moment was daar een tegenwoordigheid van God niet eens zo sterk. Ik heb het wel eens sterk ervaren, maar het was er. En toen had ik toch wel dat ik dacht van ja, ik ga knielen. Dus ik knielde. En terwijl ik geknield lag in mijn kamer, werd ik op een gegeven moment bewust van dat ik geknield lag met heel veel mensen. En dat, dat het is niet dat ik ze echt kon zien zoals ik dit zie of jullie zien. Maar ik was me zo bewust, ik ben hier niet alleen in mijn kamer. Ik was me zo bewust dat ik, dat ik geknield lag met heel veel mensen om me heen. En dat, dat is heel raar, want, want, want ik, ik bedoel, mijn studeerkamer is op de, op de zolder. Maar toch waren ze er allemaal. Dus dat gaat dwars door mijn huis heen, naar buiten. En toch is iedereen daar. En we aanbaden God met z'n allen. Dus wat je dus ziet is dat... Dat onze dimensie, drie dimensies, er zijn veel meer dimensies. En als God je daar je ogen voor gaat openen. Sterker nog, als je ervoor open staat. Als je geestelijke ogen hebt. Daarom die tekst waar ik mee begonnen ben. Dan, ga, dan wil God het je openbaren. Je gaat het zien. God heeft altijd bedoeld. Weet je, God is een liefdevolle vader. Hij wil dat je heel dicht bij hem bent. God, God heeft echt niet bedoeld dat we niet zouden weten en dat we het pas zien als we uit het leven stappen. God wil nu al dat we... Dit... Ik zie ook in de Bijbel dat alle mensen, godsmensen, godsvrouwen, die verlangend waren naar God en naar meer van hem, dat ik allemaal zie dat ze uitstapjes maakten naar God, naar die hemelse gewesten. En, en sterker nog, ik geloof dat wij al hemelburgers zijn wat de Bijbel zegt. En dat, dat we eigenlijk veel meer zouden moeten leven vanuit die positie. En dat je misschien af en toe hier wat doet. Maar dat je eigenlijk daar leeft. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Alleen we zijn zo... We hebben zo zand in de ogen gestrooid gekregen door Satan. Dat we eigenlijk alleen maar bezig zijn met deze eeuw. De beheersers van deze eeuw. En God heeft bedoeld dat we zouden bezig zijn met zijn koninkrijk. Dat we daarin ons denken zouden vernieuwen. Nou... Vaak zie je ook dat we denken vaak dat de hemel is een plaats waar we naartoe gaan. Weet je wel? De me, de me, ik praat niet eens over mensen zonder God. De meeste christenen, als je ze praat over hem, zeggen ja, als ik dood ga, als ik dat lichaam verlaat, dan ga ik naar de hemel. Maar schriftuurlijk klopt dat niet, want de Bijbel leert ons dat Gods Koninkrijk, het Koninkrijk der Hemel, is in u. Dus we leven al in de hemel. Het is niet van dat we daar naartoe moeten gaan. Maar de reden waarom wij zo denken is omdat we in drie dimensies denken. En, uh, en wij, wij, wij kunnen ons alleen maar verplaatsen door tijd en afstand. Maar God heeft bedoeld dat we zouden leven vanuit de geest. En daar zijn die beperkingen niet. Dus wij leven nu al in de hemel. En we moeten dus ons zo bewust zijn dat we deel uitmaken van een hemels koninkrijk, een eeuwig koninkrijk. En dat het enige wat ons hier houdt, is ons lichaam, waardoor we nog connectie hebben op lichamelijk vlak met elkaar hier op aarde. Maar ons, dit is, dit is slechts tijdelijk, dit is niet onze eindbestemming. We zijn niet bedoeld om hier te leven. We zijn slechts doorgaand. We, Passing through, dat is alles. We zijn hier alleen maar om gevormd te worden. En gebruikt te worden door God. Maar ons werkelijke positie, onze werkelijke zitting die we hebben, is in de hemelse gewesten. Sterker nog, naast Jezus op de troon. Ja? We kunnen het nog volgen tot nu toe? Oké. Okay. Vaak denken mensen ook, dat dacht ik ook overigens... 
Dat als ik nu kom te sterven, in de zin zoals wij over sterven spreken, dus ik verlaat mijn lichaam. Overigens, sterven in Hebreeuwse zin uh, is niks anders dan scheiding. Scheiding van lichaam. Scheiding van God. Scheiding van God is bijvoorbeeld de eeuwige dood. Ja? Dus veel mensen denken als je sterft, als je dit lichaam verlaat, dat je dan, als je een kind van God bent, dat je dan in de hemel komt en dat, dan, dat, je, dat je dan opeens een engel bent of zo. <lacht> dat, 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 je, dat je, nou niet eens zozeer de buitenkant, maar dat je opeens een, 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 een geweldig lief iemand geworden bent. Weet je, je was hier bijvoorbeeld krenterig als de neten. En dan ben je dood en opeens ben je in de hemel dan stroom je aard. En, 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 dat is dus helemaal niet waar, hè? Jullie weten, we zijn geest. We hebben een ziel. En we wonen in een lichaam. Nou, die, dat lichaam, dat is tijdelijk. Dat laat je achter. Maar je ziel en je geest is eeuwig. En je ziel is je emotie, je karakter... Al dat soort dingen zitten daarin. En weet je, als die hier op aarde, terwijl je nog in deze dimensie functioneert, als je karakter is dat je bijvoorbeeld gierig bent, of je bent liefdeloos, of je bent onvergevingsgezind, of whatever, als jij dat uitstapje maakt in eeuwigheid, ben je nog precies zo. Je bent dan nog steeds diezelfde... Als je... Ik, ik heb verhalen gelezen van mensen die bijvoorbeeld zeggen van... Je hebt mensen bijvoorbeeld die zo door deze wereld... Um, hoe zeg je dat? Ze willen zich daarvan afzonderen. Ze, ze gaan een klooster in. Je zou zeggen dat is, dat is heilig, mooi, geweldig. Ik, daarmee wil ik nou niet generaliseren dat iedereen die doet dat het verkeerd is. Maar wat ik wil even laten zien is dat... Als de motivatie van iemand om zich uit deze wereld te onttrekken, om in een klooster te gaan zitten, alleen maar is omdat hij niet geconfronteerd wil worden met die harde wereld, en zich alleen maar wil beschermen tegen pijnlijke situaties, weet je wat er gebeurt als zo iemand sterft? Dan komt hij ook in een desolaat gebied in de hemel, waar hij alleen is. Want dat komt omdat hij namelijk niet veranderd is in zijn karakter. Uh, zijn enige motivatie was om geen zorgen te hebben om zich heen en alleen te willen zijn en als jij dus die overstap maakt dan kom je dus ook in een wereld terecht waar je alleen bent denk niet dat je opeens dan met allemaal engelen staat en je staat voor Gods troon nee, zoals je hier bent zo, sch- zo schakel je gewoon over naar de eeuwigheid begrijpen jullie dit? Dus het is niet zo'n quick fix van je bent dood en opeens ben je helemaal als Jezus of zo. Nee, je bent gewoon nog steeds zoals je bent. Dus, dus weet je, dit betekent dus dat, dat we moeten gaan inzien hoe belangrijk het is om hier nu te veranderen naar zijn beeld. Want dat gaat namelijk, het is een ongoing thing, het gaat tot in eeuwigheid door. De prediker, hè, die zegt in prediker 11 vers 3, zegt hij heel iets moois. Dan zegt hij, als een boom sterft en hij valt om, het zijn naar oost, het zijn naar west, hij blijft daar liggen. Jullie weten dat bomen in de Bijbel staan voor mensen. Met andere woorden, als een mens sterft en hij valt naar links, omdat hij altijd links geleefd heeft, dan blijft hij ook, zijn koers is ook links, ook in eeuwigheid. Nou. Ik, heb, uh, ik, ik zal jullie aan het eind van de middag of aan het eind van de hele fase zal ik jullie de, de, mijn literatuur wat ik gelezen heb en alles zal ik jullie ook laten zien. Maar ik heb een aantal boeken gelezen. Um, ik, wat ik gedaan heb, ik heb de Bijbel bestudeerd. Ik heb gekeken naar uh, heel veel heiligen die allerlei hemelervaringen hebben gehad. Ik heb gekeken naar wetenschappers die bezig zijn geweest met klinisch dood. Al dat soort zaken. En, um, en dat, daar heb ik, heb ik over gelezen. En dat heeft alles te maken met het feit dat, dat Letitia vooruit was gegaan. Ik dacht, waar, waar is die meid? Waar zit ze nu? Waar, hoe gaat het met haar? Nou, en, 
En ik, ik, ik was daar vroeger heel erg kort in. Van nee, alles wat dood is, weet je, laat de doden, de doden begraven. Dan moet je niks mee te maken hebben. En dat kan helemaal niet. En weet je wel, dat, uh, ik ben tot een hele andere conclusies gekomen. Ik ben tot een conclusie gekomen, terwijl we hier zitten, krioelt het van de engelen om ons heen. Sterker nog, ieder van jullie heeft twee engelen minstens. Die altijd met je zijn. Um, sommige heiligen, misschien zelfs Letitia, kan hier ook zijn. Dus, dus, maar omdat wij, wij, wij kijken denk ik alleen maar in de mensen in tijd en dat soort dingen. Vandaar dat we daar niet zo'n goede voorstelling van kunnen maken. Maar in de geestelijke wereld is geen tijd in de zin van tijd zoals wij, chronos tijd. Dus iedereen is overal tegelijkertijd aanwezig. Op het moment dat je dus, als er nu twee mensen zouden sterven. Iemand in Amerika en iemand in Azië. Op het moment dat ze uit die derde dimensie stappen. Zijn ze opeens, terwijl ze fysiek gezien kilometers van elkaar verwijderd zijn, ze zijn op het moment dat ze uit die derde dimensie stappen, zijn ze, staan ze gewoon naast elkaar. Ja, ja, ja. Dus, dus je zou het beetje kunnen vergelijken met dit mannetje. Dat, dat um, er staan er twee naast elkaar en ze sterven allebei. Nou, hun denken van, nou, we zijn wel ver van elkaar. Maar op het moment dat ze sterven, dan doen ze alleen maar dit en ze, en ze zien elkaar. Ja. Maar ze zijn, die, ze zijn in die derde dimensie. Ja. Nou, zo is het ook met ons als het gaat om de hogere dimensies. Nou, uit onderzoek is gebleken, en ik praat over um, onderzoekers die duizenden mensen onderzocht hebben, geïnterviewd hebben. Ik, bedoel, ik praat niet over een paar mensen. En ze komen allemaal tot deze bevindingen. Ik, ik had niet zoveel tijd, dus ik heb niet overal bijbelteksten bijgezocht, maar heel veel dingen zie je gewoon terug in de bijbel. Allemaal komen ze tot een bevinding dat ze alle onuitsprekelijke gezien en gehoord hebben. Dat komt omdat ons menselijke vermogen is niet in staat om te beschrijven wat God voor ons heeft. De teksten wat we net ook lazen. Wat in geen mensen hart is opgekomen, bla bla bla. Weet je wel? De reden waarom ook mensen dat niet kunnen uitzoeken, zelfs Paulus spreekt ervan, dat hij dingen heeft gezien waarvan hij niet kan spreken. Dat komt omdat er verschillende openbaringslevels zijn in de hemelse gewesten. En afhankelijk van waar je binnenstapt, die mate van begrip zul je ook hebben. Dus voor sommige mensen zal het onuitsprekelijk zijn en voor anderen kunnen het wel weer op een of andere manier weergeven. Vandaar dat er ook zoveel verschillende ervaringen zijn. De ene schrijft dit erover. De ene zegt, nou ik zag alleen maar een tunnel en een licht. En de, de derde beschrijft, nou ik heb met die gesproken, met die. En ik ging van daar naar daar. Ik roe, er zijn zoveel verschillende getuigen die lijken soms of dat, ze, of dat het twee verschillende verhalen zijn. Maar dat heeft dus alles te maken met de enorme diversiteit. En de enorme schakering aan kleur, aan, aan, aan dimensies, aan noem maar op. Dus dit is wat mensen zeggen. Dat ze geen pijn meer hadden. Op het moment dat ze uit het lichaam stapten... Pijn is weg. Ik, de, de meeste wat ik ervan hoorde, die voelden zich ook gewoon ontzettend goed. Want ja, je hebt dat, dat lichaam niet meer. Vaak zijn het natuurlijk ook mensen die of, of ziek zijn of ze zijn in een ongeluk terechtgekomen. Het besef dat je dood bent, in de zin zoals wij dan over dood spreken. Uittreden van het lichaam. Ook in de Bijbel zie je dat. Dat, dat was zijn ervaring. De, 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 bijna allemaal beschrijven ze dat... Um, terwijl ze gereanimeerd worden of wat dan ook, dan, dan zweven ze erboven of ze lopen ertussen. En in zeer uh, details. Ik heb getuigenverklaringen gelezen van mensen die gewoon vanaf geboorte uh, blind waren. Dus nooit hebben kunnen zien. Niet eens voorstellingen kunnen maken van kleur of wat dan ook. En ze komen in een situatie terecht waarin ze dus hun lichaam verlaten. En opeens kunnen ze alles zien, ze kunnen meelezen, ze, kunnen, ze begrijpen alles. En dus daarin zie je al dat, dat, dat er dus veel meer is. Sommigen spreken over een donkere ruimte waar ze in terechtkomen. Anderen hebben het over die bekende tunnelervaring. Prachtige kleuren en landschappen. De meesten beschrijven dat je kleuren ziet die we hier niet kennen. Landschappen die je hier niet kent. Creaties die je niet kent hier. Ik weet nog, toen ik voor het eerst die dingen las, toen dacht ik van, ja, wat zegt de Bijbel van? Maar ik ben zelfs gaan zien in de Bijbel dat God dingen beschrijft, creaturen beschrijft, die, die, ze, die een Ezekiel maar te nauwe nood heeft proberen te beschrijven. Maar als je het goed leest, denk je van, wat zijn dat voor wezens? 
Er is zoveel meer. Wij denken alleen maar aan mensen, aan dieren, aan, aan vissen en engelen. Dat willen we nog wel gel- Maar er is zoveel meer aan schepselen waar we gewoon niet van weten. Wat opvallen vond ik een mooie. De meesten beschrijven dat ze waren in een bloei van hun leven. Dus dan ontmoeten ze bijvoorbeeld hun geliefden die al waren, dood waren. Sommigen hebben jonge kinderen verloren. En eh, andere mensen hebben ouders verloren of zo. En dan komen ze dus in die hemel of ze komen in die gewesten. En dan ontmoeten ze die mensen weer. En wat me opviel is dat sommigen zeggen van ze, zijn, ze zagen er zo vitaal uit. Alsof ze 35 jaar waren. Anderen zeggen, ja, in een bloei van hun leven. En wat me, ik heb er zoveel gelezen dat mensen beschrijven alsof ze 33, 35 jaar zijn. En ik zat te denken, Jezus stierf natuurlijk toen hij 33 was. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo raar dat al die mensen in die hemelse gewesten allemaal in die bloei van hun leven. Je hebt, nou, ik wil, nee, nee, dat, dat komt straks, komt straks. Want ik moet nog zelf vertellen. Wat me ook opviel, is dat heel veel mensen zeggen... Ik snapte alles. Ik begreep alles. Ik, niks was te moeilijk voor me. Iemand die schreef van... de werking van alle mechanica... elektriciteit, wiskunde... elektronica, kwantummechanica... kwantumfysica. Ik snapte alles. Nou... Ik weet niet of jullie John Paul Jackson kennen. John Paul Jackson is een profeet. En, uh, van deze tijd... En hij beschrijft dat hij op een gegeven moment ook werd opgenomen in de hemel. Hij had een ontmoeting met God. En hij zegt, terwijl hij met God sprak, terwijl hij in zijn aanwezigheid was, was hij zich bewust dat hij precies wist wat er in zijn lichaam gebeurde. Hij wist precies hoe zijn lever werkte. Hij wist precies hoe zijn bloedsomloop draaide. Hij, hij zegt, ik wist gewoon... Hij, hij zegt, ik wist ook precies de botjes die ik ooit eens gebroken had. Ik wist precies wat we, we, we totaal bewust zijn. En ik ben gaan zien dat er mensen zijn die doordat ze in die heerlijkheid van God zijn gekomen, wat we in de tekst die ik in het begin las, dat ze dus zoveel bewustzijn hebben gekregen dat ze deze dingen ook kunnen beschrijven. Omdat wat je eigenlijk probeert, je probeert deze wereld, probeer je in in dit vlak te beredeneren. Dat kan dus helemaal niet. Dus dan ben je zeer beperkt. Dus wat ik vandaag ook probeer is, is maar echt... Echt een, een habbekrats van wat God eigenlijk... En ik, het enige wat ik wil doen is... Ik wil jullie uh, prikkelen en meetrekken... Op een pad die ik aan het bewandelen ben. Omdat ik geloof namelijk... Dat is het pad waar God bedoeld heeft... Dat we zouden moeten zijn als kinderen Gods. Je gaat ook zien als je dit pad gaat bewandelen... Dat het veel makkelijker wordt om niet meer te zondigen. Om in liefde te wandelen. Dat het veel makkelijker wordt om alles los te laten. Ja. Ja. De, 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 echt, het wordt een piece of cake. Amen. Struggle met zonde, dat, wordt, dat, dat, dat heeft alles te maken met waar is je focus op, waar is je vizier op. Mensen die lieten, vertelden allemaal dat ze elkaars gedachten konden lezen. Sterker nog, je communiceert niet met woorden met elkaar in de geestelijke wereld, maar je communiceert met je denken. Alles wat er gedacht wordt is zichtbaar. Door licht of door duister. Dus je denken geldt ook voor ons hier nu. Hè? De geestelijke wereld die ziet ons. En die ziet ons niet als mannetjes en vrouwtjes. Nee, die ziet ons als geesten. En die ziet dat de ene die biedt veel meer licht als de ander. En die mate van lichtreflectie is de mate waarin jouw denken in lijn is met God of niet. Dat is de reden waarom sommige mensen... Duisternis trekt duisternis aan en licht trekt licht aan. Op het moment dat wij, wat Filippense 4 zegt, bedenk de dingen die boven zijn, als wat goed is, wat welluidend is, wat lof verdient enzovoort. Bedenk dat. Op het moment dat we dat doen, dan, dan trekken we als het ware engelen aan. We trekken alles wat licht is, trekken we aan. Op het moment dat we duister denken, we, we, we denken onrein of we denken alleen maar in jaloezie of, of, of bitterheid of whatever, dan trekken we. De duistere wereld aan. En Satan komt veel sneller op bezoek bij je. Dan als je met de dingen... Dus met andere woorden. Ons levenskoers wordt bepaald door ons denken. Daarom zegt Jezus ook. Of de Bijbel zegt van. 
je wordt getransformeerd door het vernieuwen van je denken. En daarom zei Jezus ook van, change your mind. Want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Ja? Als jullie het niet meer kunnen volgen, dan moet je het zeggen. Dan gaan we gewoon even breken, ja? Maar dat is nog te, te doen? Oké. Okay. Mensen communiceren dus door middel van hun gedachten. Heel veel mensen beschrijven dat ze een... Jullie kennen dat wel, die bekende film die je aan je voorbij ziet gaan als je doodgaat. Dat je dus uh, ziet alles wat je gedaan hebt, alle ontmoetingen enzovoort enzovoorts. Nou wat mij opviel is dat... Wij, de, de, wij, wij denken dan aan alsof je in een bioscoop zit en dan zie je je leven voorbij gaan. Je ziet hoe je geboren werd, bla bla bla, en je ziet je hele leven voorbij. Maar zij zeggen van nee, dat is, dat is weer die dimensie van die beperktheid. In die dimensie van God, in die geestelijke hogere dimensie, dan is het niet zozeer dat je het als een. Je, je zit ernaar te kijken je, en, en je ziet aan je voorbij gaan. Nee, je beleeft het opnieuw. Je ruikt de dingen weer, je, je, je voelt de dingen. Alles, het is, uh, zelfs je, je gedachten die je ooit gedacht hebt, zijn opgeslagen. Dus op het moment dat je, je ziet jezelf in een bepaalde situatie, dan weet jij ook wat jij dacht op dat moment. Sterker nog, je weet ook wat andere mensen op dat moment dachten. Dus ons, ons denken hier op aarde is zo cruciaal voor waar we naartoe gaan en waar we mee bezig zijn. Ook nu. Dat wordt bepaald door ons denken. Op het moment dat je in de geestelijke wereld bent... en je hebt dat lichaam niet meer, het fysieke lichaam... dan is jouw denken is je motor. Als jij denkt... ik wil in Afrika zijn, ben je in Afrika. Ik las, iemand die, las van iemand die schreef van... dat um, hij zag planten... in de hemel. Bloemen. En hij zegt... door daar aandacht aan te geven... werd je een bloem. Niet dat je een bloem werd, maar je wist precies wat die bloem was. Hoe die voelde. Dus, dus... Het communiceren wat God bedoeld heeft, is voor een veel hogere orde... dan wat wij nu kennen en denken. Ja? Sommige mensen denken misschien van, joh, waar gaat dit naartoe vandaag? Heel veel mensen beschrijven ook, en dat zie je ook in de Bijbel terug, van een toekomstvisie. Dat ze weten van, omdat het punt is, je staat namelijk niet meer in een chronologische tijdsvolg orde. Maar je komt in Kairos, in Gods tijd. En je kunt dus terugzien in je verleden, in je heden, maar ook in je toekomst. Eén uh, voorganger die beschrijft dat hij werd opgenomen in de hemel. En, en uh, ik, ik zal daar straks meer over vertellen. Echt een geweldige man van God. En uh, uh, hij, hij zegt van... Uh, ik, ik ken hem, tenminste niet persoonlijk... maar ik had ooit eens een boek van hem gelezen... 15 jaar, 16 jaar geleden. En uh, toen ik met deze stoek nog bezig was... kwam ik hem weer tegen op internet. En toen dacht ik, oh ja, hoe is het met hem? Peter Ten heet hij. Ik denk, hoe is het nou met hem? Ik heb nooit van je wat van gehoord. Nou, toen ik daar wat dingen van ging opzoeken... ik heb ook wat dingen van hem besteld... toen kwam ik dus tot de ontdekking... van dat hij op een gegeven moment... terwijl het een groot man gods was... is hij door problemen, overspel, whatever... is hij is, is helemaal misgegaan. Zijn bediening, alles is kapot gegaan. En hij is toen naar Australië verhuisd. Hij is tien jaar heeft hij gewoon gewerkt als uh, verzekeringsman of weet ik veel wat hij deed. En hij, hij, dat was gewoon over. Maar God gebruikte die tijd van tien jaar om hem volledig te kneden en kapot te maken. Zodat hij werkelijk geschikt was voor het koninkrijk. En na die tien jaar wordt hij in de hemel opgenomen. En dan zegt hij van dat hij... Um, Voordat, die, voordat dat gebeurde... Oh ja, nee, ik vertel het verkeerd. Voordat dat gebeurde had hij al een keer een ontmoeting met Jezus. Alleen hij wilde meer, maar Jezus zei, nee, is nog niet je tijd. Het enige wat hij zag is dat hij bij Gods troon stond. En dat hij zichzelf zag in een hele andere geestelijke hoedanigheid dan dat hij op dat moment was. En dat komt eigenlijk omdat hij dus een stukje toekomst zag terwijl hij erbij zat. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. God, God heeft namelijk, voordat wij er waren, had hij al een plan met je leven. Dus het, het zit al vast. Het staat al vast. Het heeft veel meer te maken met welke keuzes maken wij. Dus 
die toekomstvisie, en daarom zegt de Bijbel ook, hij wil je de toekomst openbaren. Want het is in Gods handen. Hij, hij staat buiten tijd. En, en, en als wij geestelijk worden, kunnen we dus weten wat God naartoe werkt. Wat hij van plan is, want het is al gebeurd. De Bijbel zegt letterlijk, van voordat je geboren werd, kende ik je al. Ik weet, of, ik weet niet of jullie die preek kunnen herinneren van twee jaar terug, denk ik of zo. Dat ik, dat ik dat bord had genomen, dat ik jullie had laten zien dat het leven is, is eigenlijk maar heel kort. En dat je, voordat je in het leven hier op aarde komt, als je dit... En, en daarna de eeuwigheid. Die Bijbeltekst die zegt van voordat, ik je, voordat je gevormd werd in de moederschoot, voor de, kende ik je al. Met andere woorden, wij waren er al voordat we hier op aarde kwamen. Dus we zijn uit God geboren. Op een of andere manier moeten we hier op aarde zijn. Maar, we, maar we, ik bedoel, het is slechts een doorreis. Ja? Dus. God wil ons laten zien van jongens, er is veel meer en ik ben iets aan het uitwerken in jullie leven. En dat is waar het om gaat. Nou, het wordt nog, nog ingewikkelder, denk je misschien, maar het valt wel mee hoor. Ik, ik, moet, ik zal proberen om het enigszins duidelijk te maken, maar het is best wel lastig. Wat ik hier heb proberen aan te geven, zijn de sferen, de lagen die er zijn... In de hemelse gewesten. Maar dit is een driedimensionaal plaatje. Terwijl ik eigenlijk een multidimensionale wereld probeer weer te geven. Dus dat is best wel lastig. Want als we er zo naar kijken. Dan denk je van die derde laag. Dat is de aarde laag. De aardsfeer. Dat is waar wij in zitten. En dan zou je zeggen. Oh, dus de duisternis is onder ons. En de buitenste duisternis is daaronder. En boven ons heb je de astraalsfeer. De tussensfeer. En die hemelen enzovoorts. Toch? Ja. Maar dat is niet waar, want het is geen drie dimensie. Nee. Dus eigenlijk zou je het zo moeten zien van de wereld, die, die, die zit er gewoon in. Ik, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen pakken wat ik bedoel. Dus terwijl we hier op aarde zijn, maken al die verschillende lagen maken gewoon deel uit van ons zijn. Ja? En afhankelijk van waar je uitstapt, om het zo maar te zeggen, op het niveau waar je bent, kom je dus in een van die lagen terecht. Ja? Oké. Okay. Even terug. In die geestelijke wereld, dus het maakt even niet uit of je naar boven of naar beneden gaat, in dit plaatje. Is alles en iedereen met elkaar verbonden. Er wordt zelfs beschreven. Door mensen van. Dat. Uh, <lacht> dat. Kijk wij zitten hier op die aarde. De reden waarom ik deze groter getekend heb als dat. Is omdat mij opviel. Dat heel veel uh, mensen. Die beschrijven. Dat. Het gros van de mensen, uh, heel veel christenen die hier op aarde nooit gegroeid zijn, die komen allemaal in die astraalsfeer terecht. En, en het is dus dicht bevolkt daar zo, om het zo maar te zeggen. Dus vandaar dat ik het zo getekend heb. Maar wat je dus ziet, is dat die aardsfeer, die aarde waar wij dus met z'n allen op zitten, um, heel veel mensen beschrijven dat. Terwijl we hier dus rondlopen, ons denken, wat ik net zei, bepaalt of we licht aantrekken of duisternis aantrekken. Deze gebieden waar Satan en zijn demonen zitten, die kunnen niet op aardsniveau functioneren. Ze kunnen hier niet zijn. Het enige waarom ze hier kunnen zijn, is als wij duister denken. En dan komen ze als soort van golven komen ze naar boven en proberen ze te attachen aan jou. Maar op het moment dat je kiest voor vergevingsgezindheid, op het moment dat je kiest voor liefde, onvoorwaardelijke liefde, op het moment dat je kiest voor geven, op het moment dat je kiest voor nederigheid, oftewel vrucht van de geest, dan, dan, dan wordt die, die, die lichthemel die wordt in werking gezet. 
En Engelen en alles, alles die is enthousiast vanwege het feit dat je zo denkt. Die keuzes maakt. Met je ziel, hè? je wil, je emoties, je denken, je begeren. Dat zit daar allemaal in. Nou. Die golven die, die dan ontstaan in die hemelse gewesten... ...heeft dus heel veel te maken met de keuzes die we als mensen maken. En wat voor mij zo'n openbaring werd, is dat ik ging begrijpen van... Als ik bid, of ik kies ervoor om de dingen van God te doen, in mijn denken, in mijn wil en alles. Dan is het niet alleen maar dat ik mijn eigen wereldje en iedereen die in mijn drie dimensies bij me vak in de buurt is, daarvan profiteert. Nee, dit heeft effect op de hele mensheid. Want in die hogere dimensies, in die geestelijke dimensies, is die tijdspannen, die afstanden, die, die schelden niet meer. Dus met andere woorden, als u en ik, als wij ervoor kiezen om te wandelen zoals God bedoeld heeft... dan hebben we effect op de hele wereld. Er zijn mensen die beschrijven dat... de keuzes die wij maken op de aarde... die hebben effect op iedereen op de aarde. We zijn verbonden met iedereen op de aarde. Alleen omdat we dat niet weten... Wij denken, we zitten hier in Nederland... wie kent ons in Afrika of zo... maar dat is helemaal onzin... want in die, we zijn geest... En in de geestelijke dimensies hebben we net zoveel effect als wij bidden. Als jij bidt thuis in je kamertje, dan heb je effect op de hele wereld. En dat is iets wat we moeten gaan begrijpen. Dus het, het, het strekt vele malen verder dan dat we nu denken. En dat is ook de reden waarom God ons telkens oproept om te bidden. Om werkelijk tijd te nemen voor gebed. Want het gaat niet alleen maar om dat kleine, beperkte, driedimensionale wereldje waar je nu in leeft. Wat ook al viel, is dat in de hemel kan je nog steeds kiezen. Ieder mens kan kiezen. Je zult tot in eeuwigheid kunnen kiezen. Er wordt beschreven dat mensen communiceerden met elkaar door hun denken. En, en net zoals die plant, dat als je die aandacht geeft, dan, dan word je als het ware die plant. Zo kan je dat ook met elkaar. Dus ik dacht bij mezelf, maar dat is dan raar, want dat betekent dus dat je ongewild je privé geeft aan iemand. Maar dat heeft ook weer te maken met jouw wil. Wil je die ander leren kennen? Dus de wil is altijd cruciaal. Tot in eeuwigheid. God, God tornt daar niet aan. De engelen hebben een wil. Iedereen kan kiezen. Dus je wordt nooit een robot. Dat dacht ik altijd. Ik dacht van nou als we in de hemel zijn dan doe ik altijd alles automatisch goed. Ben ik, ben ik, ben ik gewoon als Jezus geworden? Zonder cent, centje pijn? Dat is dus niet waar. Wij moeten, wij moeten keuzes maken en dat zullen we tot in eeuwigheid moeten blijven maken. En daarom is het zo belangrijk dat we hier op aarde leren om helemaal in het beeldenis van Christus te groeien. Want als je dat doet, dan word je, kom je automatisch in die hogere lichtsferen te wandelen. Jacobus 1 vers 14 zegt, maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. Dus dan heb je het weer, dat denken. Is jouw denken licht, dan trek je licht aan. Is je denken duister, dan trek je duisternis aan. Ja? Dus verkeerde emoties, die zullen demonen aantrekken zoals vliegen aangetrokken worden door vuil. Dat is, dat is wat er speelt. Wat mij ook opviel is dat onvergevingsgezindheid, dat werkt als, als um, zwaartekracht naar beneden. Sadhu Sundar Singh beschrijft dat hij zag mensen die waren gestapt over van het leven in de dood. Of in ieder geval ze stapten over naar die hogere dimensie. En hij zegt sommige mensen die waren enorm verbitterd door dingen die hun waren aangedaan. En, en wandelden dus in onvergevingsgezindheid. En hij zegt, hij kon, sommige waren zelfs christen. Dus het is niet zozeer van dat het alleen maar voor ongelovigen was. En hij zegt, en dan komen ze dus in die hemelse, in, in die, ja de meesten kwamen dus in het astraalsfeer. Wat ik nu dan benoem als astraalsfeer. En astraalsfeer wil zeggen, omdat jij, die, die heb je geen ander woord voor, maar astraal wil eigenlijk zeggen een soort van um, hemelse kopie van hier. 
Er is, de, 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 er is een man, Swedenborg, is een, 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 een theoloog uit de 16e eeuw. Die heeft een boek geschreven en ik denk, wow man, joh, als je dat leest. Joh. En hij zegt hij bijvoorbeeld, hij werd opgenomen in de hemel. En dan zag hij bijvoorbeeld dat alles wat wij kennen hier op aarde, alle landen die we kennen, die heb je, die heb je dus in die astrale sfeer ook. Het zijn gewoon kopieën. En, en met dezelfde culturen, verschillende talen. Die hebben we ook. En, en, en weet je waarom dat is? Omdat die mensen die hebben zich nooit voorbereid op de hemel. Dus die, die shock is te groot. Dus uh, wat me ook op is dat de mensen die daar de geesten zijn en die daar leven. Dat zijn mensen die, um, die, die niet zo in hun bloei van hun leven zijn. Ze zijn heel vaak ziek. Want, want dat is eigenlijk de innerlijke mens die je dan echt ziet. Kijk, wij, wij, kijk, wij kijken alleen maar naar die buitenkant. Maar jouw innerlijke mens, jouw geest, die groei, de mate waarin je op Christus bent gelijken, die bepaalt werkelijk hoe sterk, hoe groot, hoe schitterend je bent. En als jij er nooit meer bezig bent geweest, dan, dan, dan weet je niet wat je overkomt. Er wordt beschreven dat er zijn mensen die do- dolen als geesten over de aarde rond, omdat ze maar niet willen aanvaarden dat ze dood zijn. En die wat zij doen, nou, dit is zo bijzonder. Ik heb bijvoorbeeld boeken gelezen van mensen die bijvoorbeeld geen geloof hadden of niet, niet christen waren. En die hebben het dan over dat ze zeggen van, uh, ik kwam mensen tegen, of ik, ik, uh, ik had ervaring en toen wist ik van, oh, ik heb in de middeleeuwen ook geleefd. Dus, met andere woorden, reïncarnatie, dat klopt. Ik heb, ik heb verhalen gelezen van mensen die helemaal niet geloven. En toch komen ze in een, in een licht van tunnel. En, en, en ze, ze komen in, 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 in verschrikkelijke mooie gebieden. En die er verschrikkelijk mooi uitzien. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Jezus is toch alleen maar de enige weg in de waarheid. Hoe kunnen ze nou in de hemel komen zonder dat ze Jezus hebben? Maar hoe komt dat? Dat komt omdat die astraalsfeer... Die is, die, die is al vele malen beter als deze hemel. Als, als deze aarde. Maar dat wil niet zeggen dat je al in de hemel bent. Dat, dat je al bij God bent. Ja, dus het is, ligt veel genuanceerder. En nogmaals, ik geef alleen maar een paar dingen aan. Ik bedoel, ik ben er ook nog niet geweest. Dus ik kan je ook niet zeggen van hoe het precies is. Dit is puur alleen op basis van wat ik erover gelezen heb. En wat ik in Gods woord erover zie. Dus, nog niet. <lacht> dus wat je ziet is dat... dat um, dat Sadduzuni zien beschrijft dat die mensen die bijvoorbeeld verbitterd waren en onvergevingsgezind waren, die komen dan in die hemelse dimensies terecht. En dan zien ze dat ze, dat, um, dat ze dus um, de mensen waar ze, waar ze die onvergevingsgezindheid naar hadden, hier op aarde, daar zitten ze nog steeds aan vast. Daarom zei Jezus ook: laat los en je zult losgelaten worden. En. Sommige mensen zijn zo verbitterd, zegt hij, dat ze gewoon in die aarde sfeer, geestelijk, blijven ze rondhangen. Of in die, om die duisternis sfeer, in dat gebied. En wat gebeurt er? Dit soort geesten, die proberen mensen die ervoor openstaan te vertellen dat ze een vorig leven hebben gehad. Want het gaat allemaal via je denken. En je krijgt zelfs beelden, kan je dus doorkrijgen, van een leven wat je gehad zou hebben. Terwijl het gewoon een geest is, die inderdaad misschien geleefd heeft vroeger. Maar dat is niet jij die gereïncarneerd bent. Nee, het is gewoon een geest die, 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 die gewoon zo attached is nog aan deze aarde. Dat hij gewoon, hij kan niet meer in een lichaam terug. Dus hij probeert het via jou. Of in ieder geval iemand die ervoor open staat. Ja, ja. Snap je dat? Ja. Dus, die... We moeten gaan begrijpen dat de geestelijke wereld om ons heen is zoveel indringender, zoveel concreter, zoveel reëler dan dat we misschien ooit hebben gedacht. Of laat ik van mezelf spreken, dat ik dacht. Ik dacht echt dus ver van mijn bed. Ik zie het wel als ik er kom. En ik zie nu gewoon van dat God wil me laten zien van nee joh, prepare. Bereid je voor op eeuwigheid. Bereid je voor, weet dat dit leven hier op aarde is slechts een test. We zijn niet bedoeld om hier eeuwig te blijven. En dat weten wij eigenlijk allemaal, want iedereen gaat dood na 100 jaar of 120 jaar. En toch zie je dat niemand of heel weinig mensen bereiden zich voor op wat gaat komen. Zelfs christenen. Ja? Toch 
God. Jezus, de Heilige Geest. De drie enige God. Hij, hij is licht. En vanuit zijn troon. Dat heb ik al zoveel mensen zien beschrijven. Wordt zijn licht als golven door het hele... Door, 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 de, door de hele geestelijke wereld, alles wat erin zit, wordt dat doorgegeven. Dat, 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 hij is licht. Het is, het is geen licht. Het is ook allemaal dat licht waarvan ze beschrijven. Het is zo fel, maar je kan er toch in kijken. Nou, dat licht, dat gaat door elk wezen, gaat dat door. Tot aan beneden. Maar de mate waarin mensen dus openstaan daarvoor, gaat het door je heen of niet. En dat heeft weer te maken met die keuzes die je dus maakt, ook hier op aarde. Van kies je ervoor om afgestemd te zijn op de dingen die boven zijn of niet. En dan, dan zal dat licht van God zal door je heen reflecteren. De Bijbel zegt in, in, in nummerie geloof ik, staat het, ik weet niet meer uit mijn hoofd. Zegt hij van dat in, het leven zit in het bloed. Ja? Leviticus zit hè? Leven zit in het bloed. Nou... In de hemelse gewesten zit licht. In het leven zit in het licht. Dus daarom zegt de Bijbel ook, hè, in, in, uh, waar staat die tekst? In Matthäus 6, vers 22, er staat, daar zegt Jezus, het oog is de lamp van het lichaam. Maar als uw, als, als uw, oog, en, uh, en, als uw oog open is en het is gezond, met andere woorden, je oog is gericht op God, dan leeft u in het licht. Maar als uw oog verduistert, dan leeft u in het donker. Het is niet de bedoeling dat, u in het innerlijk, dat het in uw innerlijk donker wordt. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dus God laat ook duidelijk in zijn woord zien dat wij zijn de, 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 met onze ziel, met onze keuze, maken wij een keuze of dat licht van God door al die lagen heen tot ons komt. Ik beschrijf het maar even zo. Of niet. Of dat koninkrijk van God in ons, of dat... Zijn glorie representeert, weer, weer, weer kaatst of niet. En de keuzes die wij daarin maken, die zijn daar alles voor, ja, die zijn daarvan van belang. Kijk, Sadezoenderzien die beschrijft op een gegeven moment dat hij zegt, hij, hij, hij werd opgenomen in de hemel en hij kon dus zien hoe me, verschillende soorten mensen, hoe ze vanuit het dood, in het, vanuit het, le, het leven, of het leven hier op aarde, in het eeuwig leven stapten. En dan zegt hij van dat, um, dat er waren mensen die, uh, er was een atheïst en die bekritiseerde God zijn hele leven en die komt dan in het naleven en dan zegt hij tegen de engelen van, hij, hij zegt ik kon dat zien, ik kon dat waarnemen en dan zegt hij tegen de engelen van, um, ja zie je wel dat God, hij, 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 hij houdt alleen maar van degene die, die, die van hem houden. Je kan alleen maar bij hem komen als je uh, van hem houdt. Of als je, als je, als je hè, hem, hem waardeert of whatever. Maar als je hem niet wil hebben, dan kan je niet bij hem. En dan, hij zegt, terwijl ik keek, wordt er een engel gestuurd. En die zegt van, kom maar. Kom maar naar de troonzaal. Dus deze man, die atheïst, die wil zijn weg naar boven doen. Maar hij kan niet vanwege het licht. Hij, hij voelt zich helemaal niet prettig. En hij zegt, uiteindelijk rende hij weg naar een diepere duisternis. Dus het is niet... Sarazoni beschrijft het zo maar. Hij zegt van, hier op aarde, in deze laag, zit alles door elkaar. Licht en duister, alles zit door elkaar. Je, dit is geen, de, we, hebben, we zien het ook niet. Maar vanuit de hemelse westen, vanuit de hemelse dimensies, is alles gescheiden. En het is niet omdat God dat scheidt. Dat is gewoon dat je je scheidt automatisch naar je natuur, naar je level. Dat geldt voor licht en duister, maar dat geldt ook op hogere niveaus. De geestelijk volwassenen, dus de mensen die meer op Christus zijn gaan lijken, die zullen automatisch in een level gaan wonen en functioneren van gelijk, gelijke soort. Dat is niet omdat het niet mag. Je, je wil niet anders. Eigenlijk is het logisch. Hè? Ik bedoel, neem bijvoorbeeld gewoon in het menselijke leven... Als je een groep van mensen hebt, zoals hier... laten we zeggen dat er ook heel veel kinderen bij zouden zijn. En we zouden het loslaten. We zouden even geen programma hebben. Wat zie je? Kinderen zoeken kinderen op. Ja. Volwassenen zoeken volwassenen op. Ja. En, en afhankelijk van de verschillen tussen volwassenen... Hè, dat, dat, dat is niet dat er iemand staat en zegt... Hé, hey, kinderen, jullie linksaf. En nee, dat gaat vanzelf. 
En zo is het in die geest. Hij zegt, mensen die dus uit het leven stapten, die gingen automatisch gingen ze waar ze zich prettig voelden. Waarom? Omdat je hebt je hele leven al zo geleefd. Denk nou echt niet dat als je nu het niet kan hebben als het te druk om je heen wordt of zo, weet je wel, of uh, je wil liever niet te veel, veel poeha en, en weet je wel. Denk nou niet dat als je in de hemel komt dat je opeens dan wel zo bent. Nee, dan wil je dat ook niet. En sterker nog, je komt allemaal met mensen in aanraking die net zo zijn. Dat is al een hel op zich. <lacht> dus, we moeten echt begrijpen mensen dat... Wat me opviel hè, is dat... Ja, ik, ik ga van de hak op de tak omdat ik gewoon te veel heb eigenlijk. Maar wat me opviel is dat... Vanuit de geestelijke wereld, bezien, gaat het niet om prestatie. Gaat het niet om um, achievements, op, om, om dingen voor elkaar krijgen. Zelfs niet om zielen winnen. In de zin van, ik heb zoveel zielen gewonnen voor God. Dat geldt in de geestelijke wereld niet. Weet je wat in de geestelijke wereld geldt? In hoeverre we lijk je op Christus? Dat, dat geldt in de geestelijke wereld. Dus in de geestelijke wereld worden ze enthousiast op het moment dat wij ervoor kiezen om als Jezus te functioneren. Als we ervoor kiezen hier op aarde om bijvoorbeeld te denken, nou ik moet een groter huis, of ik moet een grote bediening, of ik moet dit voor elkaar krijgen, of ik moet een bepaalde prestatie leveren. Dat, dat is hier indrukwekkend op aarde. Maar in de geestelijke wereld stelt het niks voor. In de geestelijke wereld worden ze enthousiast op het moment dat er iemand is die zegt van... Oké, okay, ik vergeef het je. Ja. In de geestelijke wereld worden ze enthousiast op het moment dat er iemand zegt van... Ik ben bereid om voor jou te sterven. Ja. Dan worden ze helemaal laaiend daar. Ja. Enthousiast. Omdat Christus wordt geëerd. Ja. Snap je? Ja. Dus wij zouden als kinderen God zouden wij zo op ons vizier moeten hebben... Dat het gaat niet om prestatie. Nee. Het gaat niet om van hoe vaak bid ik... Of hoe, hoe goed ken ik de Bijbel? Is mijn doctrine wel 100%? Lees 1 Corinthe 13. Al die dingen zullen vergaan. Kennis en soort. Maar wat blijft er over? Liefde. En wie is, wie is God? Wie is, wie is liefde? God. Snap je? Dus dat is het allerhoogste goed. Dat is, dat is echt waar het volledig om gaat. En de mate waarin wij dus hier op aarde... In deze dimensie geleerd hebben om af te leggen. Ja. Om te zeggen, oké, okay, ik word als Jezus. Ik, 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 ik kies ervoor om in AKP te wandelen. Ik kies ervoor om, om, um, om een vijande lief te hebben. Op het moment dat we daarin wandelen, dan gaat dat licht wat uit ons biedt, dat wordt alleen maar sterker. En licht trekt licht aan. Dus, dus engelen komen naar je toe. En die gaan je nog meer helpen. Om nog meer zo te functioneren. En naarmate je daarin consequent doorgaat. Komt er een moment. Dat je op een level komt. En dat is wat je in de Bijbel ook ziet. Dat je soms gewoon uitstapjes ook maakt. Omdat die wereld is niet ver weg. Het is in je. Het is om je heen. Snap je dit? Dit is moeilijk hoor, om, om echt goed te kunnen uitleggen. En daarom, die wereld, die zit dus in een dimensie. Oh, ik heb een ander plaatje, had ik bedacht. Dat, dat vond ik wel een aardige. Hier, deze. Elke dimensie, elke lage dimensie wordt omhuld door de hogere dimensie. Ja? Dus, um, twee punten is één dimensie. Tweede, tweede dimensie die omvat dat. Dat zit daarin. De derde dimensie omvat dit. Ik kan, ik kan deze tweede dimensie kan ik omvatten. Ik kan hier staan, ik kan daar staan. De vierde, vijfde enzovoort dimensie die, kan, die om, omvat ons weer. Dus eigenlijk zou je het zo moeten tekenen. Gaat ook weer niet helemaal op. Want de duisternis, de onderste lagen, die zijn ook... Een hogere dimensie, maar die omsluiten ons niet. Dus ik kan het niet helemaal. Maar om een indruk te geven. De binnenste is de aardesfeer. Dan krijg je die astraalsfeer, dan de tussensfeer enzovoort enzovoort. Die worden, wij worden dus omgeven door al die dimensies om ons heen. 
En afhankelijk van onze keuzes met onze ziel, met ons denken, komt dat binnen in ons leven en door ons leven heen of niet. Ja? Dus we moeten heel goed begrijpen van dat, dat we zijn omgeven met... Met, 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 die, met die glorie, met die heerlijkheid. Alles zit om ons heen. Om, ook om dit, dit totale universum heen. Ja. Ja. Ik, ja. Ik, ik hoop dat... Ja, ik, 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 vind, ik heb de heren echt gebeden. Van, heren, u moet het ze echt gaan vertellen. Want ik vind het heel moeilijk om dit, om dit goed te kunnen uitleggen. De Bijbel spreekt over drie hemelen. De meeste mensen die die waarnemingen hebben gehad, die zeggen dat klopt. Er zijn een soort van drie hemelen, hoofdcategorieën. Maar net zoals wij bijvoorbeeld hier op aarde in deze dimensie meerdere zonnestelsels hebben. Meerdere uh, melkwegstelsels. Zo geldt het ook voor de hemel. Dus die categorieën in de hemel, als je ze zou opdelen in hoofdcategorieën, dan praat je dus over de zonnestelsel, sterrenstelsel dat is de eerste hemel, dat is wat wij ook kennen, maar dan heb je ook de hemelse sferen, dus je zou kunnen praten over die, die, die astraal tussensfeer laagste lichtsfeer, en dan heb je ook de goddelijke sfeer of goddelijke hemel en, en dat, dat, zijn, dat, dat zijn sferen waar Waar ook, ook heiligen komen. Maar dat zijn waarschijnlijk de mensen die wat Jezus zegt in de categorie van... die hun leven hebben gegeven omwille van Christus. Marteldood zijn gegaan. Ik, ik, denk dat er, ik denk dat heel veel mensen hier op aarde waar, waar, waar wij tegenop kijken... denk ik, oh groot man gods. Weet je wel? Die misschien niet eens verder komen als de tussensfeer. Ik zeg maar even wat. Ja. En dat er misschien hier op aarde mensen zijn waar we nooit van gehoord hebben. Ja. Maar die persoon is ergens in Irak of Iran of weet ik veel gemarteld ja. vanwege zijn geloof. Ja. En die, die, die man of vrouw die, die zit echt in de hoogste, hoogste hemel. Ja. Ja. Yes. Snap je? Ja. Dus we moeten onze kijk gaan, we moeten gaan begrijpen dat je bekwaamheid, je spreekvaardigheid, je... Ah, nou, alle gaven, alle bekwaamheden die je maar hebt. Dit is goed, het is fijn. Dus God wil ook dat we dat gebruiken. Maar dat is niet waar het om gaat. We moeten begrijpen dat onze mate waarin we bereid zijn om als Jezus te worden... dat bepaalt de mate waarin we in hogere sferen zullen vertoeven of niet. Amen. Ja? Want het is namelijk licht trekt licht aan. Je kunt alleen maar dichter bij de troon komen naarmate je meer op Christus lijkt. Het is niet omdat Jezus je niet wil hebben. Je kan het niet hebben. Je kan het niet velen. Ik bedoel, een Daniel die heeft op een gegeven moment die geweldige gezichten. En wat zegt de Bijbel? Hij was menige dagen ziek. Ik bedoel, je zou zeggen, hij heeft de hemel gezien. Wow, nee, hij was ziek gewoon geworden. Dat komt gewoon omdat... Het, <laughs> kennelijk toch nog iets te, nog te veel vlees voor Daniel in zijn leven, weet je wel? De, 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 even kijken, ik weet niet of het Sadassoen de zing was of, of Zwe, uh, nee, een van ze. Die beschreef dat in de hemel gaat het alleen maar om dienen. Hoe hoger je komt, des te dienstbaarder er is. Dus... De hogere geesten, laat ik het zo maar even noemen, die is meer op Christus lijken, die staan continu in een houding van dienstbaarheid naar de lagere geesten. Maar omdat de lagere geesten niet bij de hogere geesten kunnen komen, gewoon omdat ze te veel licht hebben, kunnen de hogere geesten zich omhullen met een soort van waas, waardoor ze wel met ze in contact kunnen komen. Ze beschrijven dus ook dat de reden waarom wij wel eens zeggen van... oh, iemand heeft Jezus ontmoet. Beschrijf dat. De, dan denken wij van, oh, dat, dat is Jezus. Maar de, Jezus heeft zich gewoon een beetje... Daarom zegt de Bijbel ook dat God zich soms hult in duisternis. Vroeger las ik teksten, hè? God en duister, dat kan toch niet? Maar dat doet hij omdat we het niet kunnen hebben. We, kunnen, we, we vallen dood. Snap je? Dus... Dus we moeten begrijpen dat die, die lichtsferen, die, die, ja, de, 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 er zijn enorme gradaties in. 
En ik wil jullie zo aanmoedigen vandaag. Om het niet te zoeken in de, wat de, de tekst die ik aan het begin las. In de, de kennis van deze eeuw. Maar je moet het zoeken. Je moet weten, je bent een eeuwig wezen. Je bent een geest. En de mate waarin je nu in dit leven ervoor kiest om Jezus Christus gelijk te worden. En dat is meer dan alleen maar kennis. Dat is echt doen. Het zit hem in het doen. Dan zal het licht van God, het licht van Christus... Ik ik even dat andere plaatje weer erbij nemen. Die, 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 die zal zo vol worden door je leven heen... dat op het moment dat jouw tijd hier op aarde erop zit... dan zul je automatisch getrokken worden naar je soortgenoten. Laat ik het zo zeggen. Ja? Ga dus ook begrijpen waarom het zo van belang is om los te laten hier op aarde. Waarom het zo van belang is om nederig te zijn. Want dan alleen neemt licht toe in je leven. Kijk, als je nog steeds denkt van ja, nee, maar ja, nederig. Kom op, weet je wat ze me gedaan hebben? Of, of weet je, ik ga niet meer bij. Ik ga, ik ga niet zomaar luisteren naar wat hij of zij zegt of zo. Dan, dan denk je dat je een battle wint op dat moment. Maar je verliest, want in die hemelse gewesten geldt dat niet. In de hemelse gewesten zijn ze niet onder de indruk van een grote kerk. Ze zijn niet onder de indruk van iemand die... Um, zelfs, zelfs niet van religieuze daden. Je kunt namelijk je leven geven om te worden verbrand, zegt de Bijbel. En toch het totaal missen. Ja, ja. 1 Korinthe. Ja, Al gaf je je lichaam om te worden verbrand, maar je had de liefde niet. Het stelt niks voor. Dus met andere woorden, het gaat niet om prestaties. Nog... Natuurlijke prestaties, nog geestelijke prestaties. Het gaat niet om, ken je, weet je alles, ken je alles, is je doctrine juist, leef je in voorspoed. Dat, dat, dat doet er allemaal niet toe. Weet je, de Bijbel zegt dat al het stoffelijke wat we om ons heen zien, ons lichaam, alles wat we kunnen aanraken, alles wat we kunnen waarnemen met onze zintuigen, is als damp, zegt de Bijbel. Ik heb waarnemingen gelezen, um, Pieter Ten beschrijft dat. Hij zegt van... Uh, vanuit die hemelse dimensies. En afhankelijk, dat vond ik zo mooi. Ik moet een stok hebben. Oh ja, nee, Sonja had me ooit eens zo'n ding gegeven. Son, als het goed is heb ik hem nog. Weet je nog dat je ooit me zo'n ding had gegeven? Ja, ik heb hem. Hé, hey, uh, kunnen jullie kun, kun het nog, nog pakken nu? Of, of zeg je van, ik word te moe om te pauzeren? Want, want kijk, ik ga wel door, maar uh, jullie zitten maar natuurlijk. Plaspauze zo. Oké, okay, ik, ik vertel dit dan doen we even een plaspauze. Um, wat, wat wou ik nou vandaag gaan vertellen? Juist, juist, dankjewel. Ja. Hij zegt... De mensen die in deze laag zitten... Die lijken heel erg veel op wij, op ons. Ze zijn uh, mismaakt... En, en ik bedoel, natuurlijk met alle respect hoor voor ons, maar we zijn ten opzichte van die hemelse werking zijn we gewoon mismaakt. Hè? We zien er niet uit. Eh, zeker naakt niet. We kunnen ons nog een beetje uh, met kleding of zo, maar, maar weet je wel. Wat me ook opviel, dat sommigen, die hebben het over dat hoe hoger je komt, dat je kleding hebt. De mensen lagen, hij zegt, in de de duisternis zijn ze allemaal naakt. Zijn ze misvormd. Zien ze, soms kan je niet eens zien. Is het nou een mens, een geest? Of is het een demon waar ik mee te maken heb? Maar naarmate je hoger komt. Dan, dan ga je er steeds beter uitzien. En de hogere sferen. Die krijgen kleding. En die kleding. Ja, ik, ik beschrijf me even hoe ik het gelezen heb. Die komt voort uit hun denken. En het is de heerlijkheid van God. En afhankelijk van in welke dimensie zich, zich bewegen, is die heerlijkheid groot of niet, omdat ze rekening houden met, met wie ze van doen hebben. Daarom zie je ook dat Jezus, die komt op het moment dat hij Johannes ontmoet op Patmos, dan komt hij in een vrij grote heerlijkheid, denk ik. Waardoor Johannes, die, die valt telkens flauw. Ezekiel beschrijft dat, er zijn meerdere van dat soort beschrijvingen. Nou, vanuit die 
Uh, ik geloof dat Pieter Tennis die dat beschrijft. Uh, maar ik heb het bij meer gelezen. Die zegt van... Uh, de mensen die... De geesten die in deze sfeer zitten... Die ons dus hier op aarde zien... Die zien ons... Uh, bijna zoals wij onszelf zien. Alleen... Ze kunnen wel door ons heen kijken. Ze kunnen ook, ook door ons heen lopen. Weet je wel? Maar het, is, het verschil is niet zo groot. Maar naarmate je hoger komt... de, 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 de hogere geesten... Die zien, die zien ons als damp. Alles wat we gebouwen... dingen waar wij onwijs... een mooie auto, dat is damp voor hun. Het is waas. Wat, wat echt substantie is, wat echt materie is... is geest. Licht. Dus... Dat is waar het echt om gaat. De inner man. Dat, dat is wat dat dat, dat de Bijbel zegt. Ik geloof dat... Um, die arts Kupler Ross... Die beschrijft dat. Zij beschrijft dat... Um, dat... dat de, 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 uh, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Zij, zij, zij zegt eigenlijk van... Joh, de, 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 de mens... Zoals wij nu zijn... Kan je vergelijken... Als een rups die loopt, eet. En dan komt er een moment dat hij een kokon wordt. En dan verlaat hij die rups. Hè? En dan kom, nou die rups die is heel erg beperkt. Drie dimensies. Het beest kan niet rennen, kan niet vliegen, kan niks. Kan alleen maar eten. Maar hij moet getransformeerd worden. En dan in die kokon komt hij tot transformatie. En dan komt er op een gegeven moment, dan legt hij dat oude lichaam legt hij af. En dan komt er een verschrikkelijk mooie vlinder uit. En die kan overal heen. En dat is eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat wij dit leven verlaten. We verlaten de kokon en we kunnen wegvliegen. En allemaal, al die mensen die dat hebben meegemaakt, die beschrijven allemaal dat, dat het met zeer hoge snelheden gaat. Ik heb een, een, verhaal, een boek gelezen van... Um, uh, ik weet niet meer hoe die evangelist heet van, van de twee, twee eeuwen terug. En die schrijft van dat hij op een gegeven moment was in de kerk. Was zoals hier, was hij bezig. Uh, onderwijs of hij was in gebed, ik weet niet meer. En op een gegeven moment neemt Gods geest hem weg. En hij zegt, hij, hij schiet me echt met een, een duizendwekkende snelheid. Schiet hij over de Atlantische Oceaan. Want hij zat in Afrika. Zo over de Atlantische Oceaan. Zo naar Amerika. En hij komt ergens in een, uh, een weeshuis of zo. Ik weet niet meer waar hij moest zijn. Maar dan is hij daar gewoon ook. Hij heeft die gesprekken met die mensen. En nadat hij zijn job heeft gedaan, is hij weer zo wuss, terug. Maar de Bijbel beschrijft dat. Filippus, Elia, zijn genoeg mensen. Dus het is een hele reële wereld. En, en, en we moeten dus begrijpen van, oké, okay, we, 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 we zijn daarvoor bedoeld. We zijn bedoeld om daarin te functioneren. Oké, okay, plaspauze. Nee, klopt, hij doet het niet. Ja. Oké, okay, uh, neem plaats, we gaan verder. 1, 2, ja. Um, ik heb even gekeken, snel in de pauze. En ik, ik ga wat dingen skippen, want we gaan het gewoon niet redden met elkaar. Um, dus ik, uh, ik ga alleen, want ik, ik wil ook nog wat andere dingen met je bespreken. Alleen, maar dit was, dit was eigenlijk alleen maar inleiding. Ik dacht dat ik voor. Ik dacht, ik heb dat voor de pauze, heb ik dat klaar. Maar goed, uh, ik, ik, met die, ik sprak met Ineke net in de pauze. En die zei, nou in ieder geval één ding zie je al wat boven natuurlijk is. Normaal gesproken zeggen dat je maar twintig minuten kan luisteren. En jullie hebben meer dan een uur naar me zitten luisteren. Dus het valt allemaal wel mee. Alright, uh, we gaan verder waar we gebleven waren. Ja, goed. Um, even kijken. Zoals ik al zei, alles wat wij kunnen waarnemen in deze dimensies, in de drie dimensies, dat is ook in de hogere dimensies aanwezig, alleen nog vele malen meer en groter. Um, vroeger dacht ik altijd dat in de hemel, geestelijke wereld, is er geen tijd. Omdat God staat buiten de tijd. En het leven kenmerkt zich door tijd, dus daar is geen tijd. Maar daar is ook tijd. Alleen daar is andere tijd. Um, tijd wordt daar, heeft meer karakter. Kijk, hier is tijd alleen maar secondes die wegtikken. Daar heeft tijd alles te maken met um, 
te denken. Als jij denkt dat iets lang duurt, dan duurt iets ook lang. Er zit dynamiek in tijd. Um, maar er zit ook gevoel in tijd. Het is ook een beetje afhankelijk van in welke sfeer je zit. Of tijd meer lijkt op tijd zoals we het hier kennen. Of dat het tijd is richting God waar tijd geen rol speelt. Ik hoop dat je het kunt volgen wat ik zeg. God staat buiten de tijd en staat buiten de dimensies. Dus God is niet zeg maar de superdimensie of zo. Hij staat buiten dimensies. Want hij heeft dimensies gecreëerd. Hij heeft tijd gecreëerd. Hij heeft alles gecreëerd. Ja, dit, dit is zo moeilijk te bevatten. Ik, bedoel, ik, ik kan al bijna niet bevatten wat de vierde dimensie is. Laat staan dat ik kan bevatten dat er een God is die in mij woont. Waar ik een kind van ben. En die zo groot is dat hij alles gemaakt heeft dat hij zelf buiten de dimensie staat. Maar goed. Wie snapt het? Ik niet. Maar dat geeft dus aan dat, dat we, we hebben eeuwigheid nodig om te ontdekken wie God werkelijk is. Hij is gigantisch groot. En, um, en ik, ja, ik, als er één ding is wat, wat, wat ik bid en hoop dat jullie zullen meepakken van vandaag, is dat jullie, um, dat, dat jullie zo, zo doordrongen raken van waar je naartoe op weg bent, waar je deel van uitmaakt, dat het leven hier op aarde gewoon een makkie voor je wordt. Ja. Want dat heeft God altijd bedoeld. Jezus heeft dat altijd bedoeld. Als je kijkt naar Jezus' prediking, dan is het eigenlijk continu van maak je geen zorgen. Weet je wel, het, 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 het gaat allemaal, het is al volbracht. Het werk is volbracht. Alleen we moeten veranderd worden in ons denken. We moeten het gaan zien. Christus is ons doel daarin. Hij, hij is het waar het om gaat. Um, dus God die... Ik heb ooit eens een, 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 een rapport gelezen van, van wetenschappers uit Amerika, christen, christelijke wetenschappers. En die zeiden, ze kwamen door middel van extrapolatie van gegevens, wiskundige formules, kwamen ze tot de ontdekking dat een drie-enig persoon, zoals wij hem kennen vanuit de Bijbel, dat dat mogelijk is in de negende dimensie of zo. En... Um, maar toen ik met deze studies bezig was, toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat God dus buiten dimensie staat. En dat, ik heb wel eens het voorbeeld gegeven dat om enigszins te kunnen benaderen wat er wordt bedoeld met drie eenheid, dan kun je dus denken aan H2O, hè, water. En dat je het dus hebt in, in een stoffelijke vorm, in, zoals water, maar je hebt het ook in gasvorm en je hebt het in ijs. En, en, maar het is allemaal water. Maar eigenlijk is dat een hele simpele driedimensionale uitleg over de eenheid. Iets wat er meer in de buurt mee komt, is als je gaat werken in dimensies. Als je gaat kijken bijvoorbeeld dat uh, uh, neem, stel nou dat we een tijdmachine zouden hebben en dat je terug zou kunnen gaan in de tijd en je zou in de toekomst kunnen gaan en je zou bijvoorbeeld mijn leven nemen. Dan zou je bijvoorbeeld in kunnen tikken van uh, 1970 of zo, dat ik nog een jongen was en dan gaan we terug in de tijd en dan, dan zie je dus Steven Badal in een bepaalde leeftijd. En, en die zet je hier neer. Vervolgens tik je in 2009 en dan kom je hier en dan zie je Steven Badal. En vervolgens tikken we in 2000 uh, nog wat, uh, 30. En, en dan zie je Steven Badal. En, en het zijn drie personen, maar het is toch dezelfde persoon. En, het verschil zit hem niet zozeer dat het drie verschillende personen... het is nog steeds dezelfde persoon. Het zijn dus, dus, we, dus de drie eenheid wil niet zeggen... we dienen drie goden of, of drie entiteiten. Nee, het is één God. Alleen, waarom hij drie enig is... is omdat hij, de mens, hij, hij, hij staat los van de mensies. En dus afhankelijk in welke hoedanigheid... en in welke dimensie en in welke vorm... en welke manifestatie God tot je komt... heb je dus te maken daarmee. Ik bedoel, de Bijbel spreekt zelfs over zeven geesten van God. Mm-hmm. Ik bedoel, laten we daar maar niet over beginnen... want dan snap ik het helemaal niet meer. Maar wat, wat, wat je dus ziet is dat het is zo groot... zo complex. En door daaraan te denken... kun je dus wel voorstellen dat dus... doordat we alleen maar in drie dimensies kunnen denken... is het zo moeilijk om te... Enigszins te kunnen snappen van wat is het een drie ene God die we dienen. Hoe kan dat nou? En, en, en daarmee kan je het een beetje vergelijken. Dus naarmate wij um, meer in Christus groeien. Naarmate wij meer op hem gaan lijken. Begeven we ons nu al in hogere sferen. 
Dat is ook de reden waarom een Paulus kon communiceren met mensen in hogere sferen. Uh, dat is de reden waarom een Mozes zelf met God kon spreken van aangezicht tot aangezicht. En dat hij ook de, de heerlijkheid van God reflecteerde. Hè, toen hij... Dus... Um, dus het is niet iets voor wat straks komt. Het is iets wat nu al beschikbaar is. Daarom zegt de Bijbel op meerdere plekken. Hè, je hoeft niet de zee over, je hoeft niet dat en dat. Nee, nee, nou bij u is het woord. Hè, in uw mond, om het te volbrengen. En dat betekent dus dat die scheppende kracht. En, en eigenlijk alles wat we in deze manifestatie van deze aarde zien. Heeft alles, heeft alles te maken met de invloed vanuit die geestelijke wereld. En wij bepalen met de keuzes onze ziel. Ons denken bepalen wij eigenlijk wat er tot manifestatie gaat komen. Ja? Dus um, dit is zo belangrijk om te begrijpen, omdat je dan namelijk veel bewuster gaat leven. Je, je gaat veel bewuster leven. Je leeft niet meer, je staat niet s ochtends meer op en denkt van, oh ja, ik moet nog gaan werken, ik moet dit en dit en dat. Nee, je gaat nu heel bewust leven. En dat is ook mijn doel voor vandaag, om, daar kom ik straks wel op, om te kijken van, oké, okay, al, alle mensen hier zijn, allemaal leiders in dit werk, jullie zijn geboren, jullie zijn in tijd geplaatst, chronos, door God in deze tijd, in deze, in, hier in Nederland, dat je hier in de buurt kon komen, omdat God een plan heeft, die al voordat de wereld überhaupt gemaakt was, had hij dat al klaar liggen voor ons. Het enige wat wij moeten doen, wij moeten het ontdekken. En op het moment dat je het ontdekt, dan weet je, oké, okay, die kant moet ik op. En, dan, en wat je dan krijgt, is dat... Het wordt geen worsteling meer door het leven om te komen op de plek die je moet hebben. Nee, het is gewoon meefloten naar dat wat bestemming al is. En dan ga je ook merken dus dat die scheiding... waarvan ik zei van dat het niet de God is die staat van... oké, okay, jij wel, jij niet, jij wel. Nee, dat, dat het gewoon vanzelf is omdat het, het leven eigenlijk representeert wat we nu al leven. Dat... dat dat heeft nu al zijn uitwerking. Het enige voordeel is als je hier kennis van krijgt, is dat je veel gerichter wordt. Ja, dat is het verschil. Je gaat nu ook veel meer zien van, um, als je je bewust... Nou, ik ga te veel dingen in één keer zeggen. Laat ik me houden bij wat ik heb voorbereid. Anders wil ik te veel zeggen. Oké. Okay. <lacht> um, Hang ja, progressie, progressie in de hemelse gewesten. Dus voorheen dacht ik altijd van, als je nu komt te sterven, dan ben je of in de hel of in de hemel. En, en meer smaken zijn er niet, en that's it. En uh, voor eeuwig in de hel of voor eeuwig in de hemel, en that's it. Daar denk ik nu wat anders over. Niet dat ik nu zeg van nou, iedereen komt in de hemel of zo niet. Want het bloed van Jezus, het volbrachte werk van Jezus, dat, dat, dat blijft centraal. Maar ik zie wel dat, um, dat het veel genuanceerder ligt. En um, dat, dat met name in die astrale sfeer, die, die sferen hier... Kijk, er zijn mensen die, zijn, die, 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 die hebben zo'n duister leven... Nu al, dat die willen niet anders dan in de hel zijn. Dat klinkt heel stom, maar die willen niet anders. Die, 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 die kunnen dat licht gewoon niet velen. Maar er is dus een hele grote groep, vandaar ik de, die, die cirkel ook zo groot getekend heb, van mensen die, die um, misschien wel enigszins, misschien op de zondagschool ooit eens een gebedje hebben gebeden, maar daar nou, nooit meer wat gedaan hebben in hun leven, maar ergens wel een bewustzijn hebben van Jezus. En dat soort mensen, dat zijn er heel veel. En die komen dus in die, wat ze noemen, astrale sfeer. Maar er zijn mensen, bijvoorbeeld Pieter Ten schrijft er heel, heel uitgebreid over, dat um, zoals wij de wereld nu kennen, is die in die astrale sfeer. Ook alleen het krioelt van de scholen, van de um, ziekenhuizen, waarin engelen en, geest, en gehogere geesten, dus heiligen die ons voor zijn gegaan. Die ministeren die helpen mensen om tot gezondheid en tot herstel te komen. Daar spreekt openbaring ook over die rivier. Voor de genezing van de volken. Dus, um, dus, dus er zijn heel veel gradaties. Onze progressie die we dus kunnen maken. Die, die staat heel sterk, hangt die samen met de mate waarin wij lief hebben. En dienen. Ja, dus 
Daarom zegt Jezus ook, wie groot wil zijn voor God, zal, mo- zal dienaar zijn. Ja. Weet je wel? Um, dus op het moment dat we dat geloven, op het moment dat we dat gaan zien, dan wordt het dienen van mensen, jezelf geven ten behoeve, ten behoeve van anderen, wordt op een gegeven moment niet meer zo'n klus. Omdat je weet van, joh, ik maak progressie. Weet je wel? Kijk, nu, in deze dimensie is het vaak dat we denken te verliezen als we de onderste weg gaan. Ten opzichte van iemand anders. Of dat we over ons kant laten gaan. Maar in de hemelse gewesten win je juist omdat het de gezindheid van Christus is. Dus, progressie vindt plaats op het moment dat wij gaan staan in agape liefde. Als we gaan staan in... Zeg maar alle aspecten van de vrucht van de geest. Als we daar in onszelf in trainen en leren. Dan zullen we toenemen in die geestelijke invloed. Dat licht van Christus zal meer en meer gaan, gaan, gaan beamen. Laat ik het zo maar noemen. Uit ons. Even kijken. Dat sla ik over. Ja, Oké okay, dit. Dieren en planten. Zoals we het hier hebben, heb je het daar nog vele malen meer. Groter, mooier, kleuriger. Meer schakeringen. Enzovoort, enzovoort. En met dieren die we waarschijnlijk nog nooit hebben gehoord of gezien. Toch zie je in de Bijbel heel veel voorbeelden. Je ziet dat zoals hier op aarde dat de mens bedoeld is. Of de dieren bedoeld zijn om samen te werken met mensen. Je ziet het in de Bijbel ook. Hè? Er zijn genoeg... Uh, uh, denk aan de ezel van Biliam. Uh, noem maar op. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Uh, denk aan die vis die die goudstuk brengt bij Petrus. Uh, in de hemel is het net zo. Uh, dus dieren... Alleen het verschil tussen mens en dier is dat... De dieren hebben geen geest. zijn geen geest. Ze zijn ziel. Dat is het verschil. Maar ze zijn er wel degelijk... En eigenlijk weten we dat wel, want de Bijbel spreekt erover, denk aan Elia, dat hij door vurige paarden wordt opgehaald. Uh, Ezekiel spreekt erover. Uh, ik heb te weinig tijd om echt al die teksten met jullie op te zoeken, want ik wil jullie het gewoon vertellen. Maar ik zou zeggen, lees Ezekiel 1. Dan zul je zien dat, dat Ezekiel, hij, hij ontmoet daar zoveel dingen en hij ziet daar verschillende dieren met verschillende uiterlijk, met verschillende capaciteiten. En zo'n dier heeft dan wielen in zich en die wielen die hebben verschillende dimensies. De ene wiel staat zo, de andere staat zo en ze draaien. Vertel me niet hoe, maar dat is dus wat... wat maar wat je eigenlijk ziet is dat Ezekiel zag dus dingen... Net zoals ik het probleem nu heb om jullie enigszins proberen duidelijk te maken. Dat had hij dus ook. Dus hij begint maar juist ja, een wiel in een wiel en... en... Ja. Snappen wij het? Nee. Maar hij wil dus aangeven dat er dus veel meer is. Ja. Nou. Kleding noemde ik al een beetje... Naarmate je dus hoger komt, is er, zijn mensen met gewaden gekleed. En hoe hoger, hoe schitterender het gewaad. En, 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 en de majestueusheid van God komt steeds meer en meer daar to, tot uitdrukking in. Maar ook de Bijbel spreekt daarover. De Bijbel spreekt over hè, de kleren, witte, witte kleding, weet ik veel. Allerlei dingen worden er beschreven. En ook dat zijn dingen die heel reëel zijn in die geestelijke wereld. Muziek. Er wordt ontzettend. Wat ik van heel veel getuigenverklaringen heb gehoord en heb gelezen. Maar ook gewoon wat mensen zelf hebben waargenomen. Zoals een Sadhusunder zien die is opgenomen. Maar ook een Dina Karan spreekt, spreekt erover. Er zijn zoveel mensen. Ik, ik was verbaasd om te zien hoeveel mensen al in de hemel zijn geweest. Ik ben gewoon stik jaloers, joh, mensen. Echt verschrikkelijk veel mensen die, die al... Die, en, en wat ik helemaal apart vind, ze vertellen allemaal min of meer hetzelfde verhaal. De een heeft meer openbaring als de ander. Maar dat zal weer te maken hebben met hoe die nu hier is. En op welk niveau die is binnengevlogen, om het zo maar even te zeggen. Maar het, uiteindelijk komt het wel allemaal op hetzelfde neer. En um, die muziek, daarvan zeggen ze allemaal... Ze hebben muziek gehoord dat je hier op aarde never nooit gehoord hebt. De, 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 de. muziek is ook meer dan alleen maar zoals wij het kennen een, een, op, een aaneenschakeling van noten en, en, en akkoorden en zo nee, muziek heeft, heeft uh, scheppende kracht, het heeft dynamiek, gevoel uh, dingen komen in beweging door muziek 
Muziek is, is veel meer. En dat, betekent, dat geeft al aan hoe belangrijk muziek is. Hè? Uh, muziek komt ook vanuit de troon van God. En wordt door de verschillende lagen wordt het uh, geadjust. Door de, want God, God respecteert iedere rail zo groot dat hij, hij geeft gewoon. Hij is een gevende God. En elke laag doet met die gift wat hij wil doen. Dat is ook de reden waarom sommige liederen die wij zingen... soms rechtstreeks van Gods troon zijn ontvangen door een individu hier op aarde... doordat hij dat zuiver tot zich heeft genomen. Hij heeft, hij, heeft, hij, heeft het, hij heeft het zuiver, maar je kan het ook... Verwrongen, verwrongen maken. Afhankelijk van hoe je zelf in elkaar zit en waar je voor kiest. Ja, maar, dus we moeten heel goed begrijpen dat dat, dat zijn allemaal dingen die... Het, 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 alles wat materieel is, is voortgekomen uit onze geestpositie. Ik bedoel, dit gebouw is begonnen in de ziel van iemand. Het was er niet zo'n pats, boem. Nee, het is begonnen. Alleen het verschil is, op het moment dat we in hogere dimensies komen... Ik las een getuigenverklaring van uh, Swedenborg. En hij zegt, gebouwen in de hoge... Sowieso zegt hij dat... Um, Jezus zegt, ik, 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 ik heb een huis... Hè, met, in mijn vaders huis zijn vele woningen. En hij zegt, in die, de hogere geesten... Dus de engelen en de hogere geesten... De mensen die echt heel erg op Jezus lijken... Dat zijn de bouwers. En zij bouwen met hun denken... Gebouwen voor de lagere... Geesten. Ze dienen dus. En zij bouwen... En hij zegt, een gebouw is niet een gebouw wat, wat gewoon een gebouw is. Nee, het, is, het heeft het karakter van de bouwer. Dus, dus het gebouw, alles leeft. Het gebouw leeft als het ware waar die persoon dan zijn intrek heeft. En omdat liefde is altijd de drijvende kracht in de hemelse gewesten... vanaf die hogere geesten naar beneden toe... dat Uh, ik noem maar wat, uh, laat ik zeggen ik ben ben een hogere geest en en Vivi zit een een niveautje lager en mijn liefde voor haar is zo groot even als illustratie ja of andersom ook goed maar even even als illustratie dan is die liefde zo groot voor die lagere geest dat ik er alles aan zou doen om te onttrekken uit haar wat haar pleziert weet je, als je echt van je vrouw houdt of je man houdt, dan zal je alles aan doen om, om zoveel mogelijk tegemoet te komen in haar of zijn behoeften, ja. nou dat vindt plaats en wat er gebeurt is dus dat die hogere geest, samen met de heilige geest, bouwt hij dat huis voor die persoon die daar, vandaar dat je ook ziet dat bijvoorbeeld Duplantis die had ook een ervaring in de hemel en hij zegt hij komt in zijn huis in de hemel God liet hem zijn huis zien, en hij zegt Wow, weet je wel, het, het was een huis dat, dat oversteeg zijn meest grootste wensen over wat hij had over een huis. Dat komt omdat het door een hogere geest is gebouwd. Ja? Dus, um, dus, dus joh, waar, we, waar we nou op weg zijn, dat is, dat is gewoon mind-blowing. Echt, die, die, dit, dit is zo gaaf. Als je dit gaat snappen, dan, ga je, dan, dan word je zo licht in deze wereld. Ja. En dan bedoel ik niet licht van licht, maar licht. Dat kan je allemaal niet meer schelen. Want je weet waar je nou op weg bent. Weet je wel? En, en, uh, en, en, je, en als je gaat begrijpen dat jouw progressie... zit hem in de mate waarin jij in agape liefde wandelt. En dat is weer een keuze. Ik bedoel, wij kunnen kiezen. Kijk, dat je niet altijd zal slagen is wat anders omdat je nog met dat stukje vlees te maken hebt. Ja. Maar als je je koers gezet hebt, kom je daar. Ja. Als wij met z'n allen de afspraak maken met onszelf. Van, vanaf vandaag kies ik ervoor om iedereen lief te hebben. Ja. Dan zal je zien dat dat zal niet altijd werken. Maar op een gegeven moment ga je het werk. Ik was, van de week was ik bij de tandarts. En, uh, ik, en, en ik zat in, de, in die, uh, die wachtkamer. En er kwam een, uh, een, een man die kwam, uh, die, die kwam eruit. Of die moest even een afspraak maken. En die, die, die zag er niet zo, zo een beetje slonsig zag hij eruit. En, uh, en, en ik zat ernaar te kijken. En ik merkte, doordat ik nu zo daarmee bezig ben... Was ik veel meer bezig met die man... Niet, ik zat er niet te beoordelen... Wat ik misschien een jaar geleden veel sneller zou doen. Dan denk ik van nou, wat is dat voor figuur of zo. Maar ik zat nu echt dat ik... God, God houdt van hem. Ja, ja, weet je wel. Zo zat ik naar die man te kijken. En dan denk ik van ja... Zo was Jezus ook toen hij hier op aarde was. Hij zag in iedereen... 
het was liefde wat, wat hem dreef. En, en daarom is hij ook de allerhoogste heer. Daarom is hij ook het licht wat tot iedereen komt. Dus wij maken alleen maar progressie in Gods Koninkrijk. Niet door hoeveel we weten. Niet door hoeveel, hoeveel we doen. Niet door wat we allemaal bereiken. Niet, niet eens door hoeveel zielen we winnen. Alleen maar in de mate waarin wij bereid zijn om in elke keuze die we maken, van ochtends vroeg tot avonds laat en dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week, om te zeggen van, ik handel en wandel zoals Christus heeft gewandeld. Ik kies ervoor om in de vrucht van de geest te wandelen. In elke situatie. En ik kies ervoor om iedereen lief te hebben. Zelfs degene die tegen me staan. Nou, dat, als je gaat begrijpen dat dat de... De, in, 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 de, de incentive is voor de, voor de hele geestelijke wereld om te gaan applaudisseren dan weet je van oké okay, dat is waar ik voor moet leven ik bedoel als wij de, de, de Bijbel zegt als iemand tot bekering komt dan juicht de hele hemel hè? maar ik heb de getuigen gelezen van mensen die zeggen van joh, op het moment dat iemand een goede daad doet hoe klein ook de, 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 de geesten de hogere geesten die zijn helemaal enthousiast dat geeft zo'n een, een, een golfbeweging van plezier en blijdschap in de hemel als er een, één individu op aarde ja. kiest voor vergeven, kiest voor liefhebben, kiest voor de andere ruimte geven. Oftewel, vrucht van de geest. Ja. En als we dat zouden gaan realiseren als kinderen gods, dan zou dat onze hoogste streven worden. Mm-hmm. En weet je, self-centeredness, uh, egoïsme is een enorme blokkade in de geestelijke wereld. Want alles in de geestelijke wereld... wat dichter richting Jezus gaat, om het zo maar te zeggen... is niet op zichzelf gericht. Elke laag... daarom zijn de hogere geesten... die wij denken dan hoger, dus die zijn hoger... dus die dirigeren. Nee, die dienen veel meer. Daarom zijn ze ook zo hoog. Omdat ze namelijk niet meer op zichzelf gericht zijn. Daarom zei Jezus ook, het, het, koning, het koninkrijk van God is precies andersom als wij geleerd hebben vanaf het moment dat we geboren werden hier op aarde. En, en, en we moeten zo vernieuwd worden in ons denken. Daarom begon ik met die tekst, dat Jezus zegt van bekeer je, change your mind, verander je denken. Want het koninkrijk van God is binnen handbereik gekomen. Jullie kunnen, ik kan nu leven in Gods koninkrijk, en dan bedoel ik dat zijn we al, maar ik kan ook echt leven in die grootsheid daarvan. Als ik ga begrijpen dat het een ten, te, te, precies tegenovergesteld koninkrijk is dan wat we hier, he, de, deze eeuw, wat ik wat las he, in het begin, de he, wereldheersers van deze eeuw. Dus dat betekent dus dat als we dienaren zijn van God, we zijn leiders in een bediening en de ene die preekt, de andere die doet een celgroep, ik weet niet wat je allemaal doet. Weet dan zo goed dat je ambitie niet moet liggen in van hoe krijg ik een grotere kerk als doel. Kijk, het is fijn als een kerk groeit, omdat je dan meer mensen krijgt die in richting het licht gaan. Maar laat het nooit jou, jouw doel zijn. Je doel moet eigenlijk alleen maar zijn van hoe kan ik meer op Jezus gaan lijken. Want dat is wat in de hemelse gewesten echt geldt. Daar, daar worden ze enthousiast over, die jongens. Ze worden niet enthousiast als wij uh, uh, geweldig gebouw g- gebouwd hebben. Of zo. Wat voor hun is dat damp, denken ze. Nee. Weet je wel, waar maken ze zich druk om? Ja. Ze, wat, wat voor hun echt, echt ze doet staan. De, de reden waarom, waarom Ste, weet die Stefanus, dat toen hij gestenigd werd... En hij keek naar, en de hemel ging voor hem open. Toen zag hij Jezus opstaan hè, naast de troon. Dat was omdat Stefanus, die, die deed precies wat Jezus deed. Hij gaf zichzelf tegen zijn tegenstanders, voor zijn tegenstanders. En hij vroeg: Heer, vergeef het, ze weten niet wat ze doen. Dat, dat, dat geeft zo'n boost in de geestelijke wereld. Dat, dat zelfs Jezus gaat staan en applaudisseert. Maar op het moment dat wij alleen maar bezig zijn om egocentrisch, van als jij maar de aandacht krijgt, of als jij maar je bediening bouwt, of dat jij maar je je, je natje en je droogje hebt, en en dat je niet gericht bent op dienen aan de ander, als je niet gericht bent op liefde geven, onvoorwaardelijk liefde geven, als je niet gericht bent op nederigheid, op al die aspecten, dan 
dan kan je hier applaus krijgen. Daarom zei Jezus ook van, jullie hebben je beloning al gehad hier. He, tegen die rijken zei hij dat. En dit is wat we zo moeten begrijpen mensen. En weet je, ik geloof de reden waarom God de openbaring geeft, is gewoon omdat hij, hij wil gewoon verder met ons als bediening. Amen. Ik, en ik heb echt, ik heb heel veel dingen heb ik losgelaten in de afgelopen maanden. Ja. Ik hoef geen grote, dat hoeft allemaal niet meer. Ik wil alleen maar op Jezus lijken. Dat is het enige wat, wat ik nog wil. Ja. De rest kan me echt gestolen worden. Ja. Alles kan me gestolen worden. Ja, ja. ja maar weet je, weet je, maar dat, dat is niet eens mijn motivatie. Nee. En, en, en dat is waar het om gaat. En, en daarom is het zo van belang om die inzicht daarin te krijgen. Ja. Paulus die spreekt in de Romeinenbrief spreekt hij over mensen die, die nooit uh, de boodschap van Jezus hebben gehoord en de vraag is dan een beetje van hoe worden die geoordeeld hè? Ja. want ik bedoel als je in de rimboe bent opgegroeid en je hebt nooit een zendeling gezien en zo, oké okay, je sterft, wat dan ja. en, en dan zegt Paulus dat ze worden ge, ge, geoordeeld naar hun geweten ja. maar eigenlijk wat hij zegt is dat hoe ze geleefd hebben hier zo ga, die kant gaan ze op in eeuwigheid ja. En heel veel van dat soort mensen, die komen dus in die tussensfeer terecht. En dan heb ik het even over de mensen die dus goed gekozen hebben. Dus mensen die hebben nooit gehoord van Jezus, kenden, kenden dat principe niet van het verlossingswerk. Maar ze hebben in liefde gewandeld naar medemensen. Ik bedoel, dat is ook heel vaak het, 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 het kritiek van mensen die atheïst zijn of niet geloven in de hel en hemel. Ze zeggen, ja, maar iemand die heel goed geleefd heeft, wat dan en zo, weet je. En hij heeft nooit gehoord van het evangelie. God is rechtvaardig. God is echt rechtvaardig. En, en die, dat soort mensen die, die komen dus in die, in die tussensfeer terecht, om het zo maar te zeggen. Maar um, Jezus zegt ook, of Paulus zegt van, uh, als je werk verbrandt, zul je verlies leiden. Jezelf zult gered worden, maar als door vuur heen. Dat heeft dus te maken met mensen wie, wie hun werk misschien wel... He, ze, ze, waren misschien wel, wel, ze hebben misschien wel geloofd of zo, maar ze hebben er niet zoveel mee gedaan. Dan zijn ze als door vuur heen zijn ze wel gered, maar ze zitten een beetje in die astrale of in die tussenlaag. Dat is dan wel hemel, of in ieder geval het is hoger dan de aarde, laat ik het zo zeggen. Maar het, 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 is, het is verre van wat God bedoeld heeft voor ons kinderen gods. En um, Sadezoendersing die beschrijft. Dat er dus heel veel mensen in die... Hij, hij beschrijft het minder um, genuanceerd als dit verhaal. Maar hij zegt dus dat, dat heel veel mensen die dus in die tussenlaag zitten... Die, die, um, die, die hebben... Ja, jaren tellen daar niet, maar die hebben lang nodig... Eeuwigheid hebben heel lang nodig om op, op basis van hun keuzes... En op basis van wat ze leren... Er zijn heel veel scholen. Dat, 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 allemaal vertellen ze over scholen, van me op. Terwijl je, ik dacht van we komen daar we weten alles in één keer. Maar dat, dat weten dat is heel vaak deze dimensie weten. He, wat ik net zei, kwant, de, de, de fysica, de, de, al die dingen. De, dat is peanuts als je in die dimensie zit. Dat is ook logisch. Want ik bedoel, als dit mannetje mij wil uitleggen hoe zijn wereld in elkaar zegt. Hey, ja joh, vertel me nou niks. Ik, ik, ja, want ik, ik kan heel ver naar links en zo. Oh, geweldig. Zeg nee, dat is peanuts. Want ik... ik ik omvat zijn dimensie, dus ik weet alles van zijn dimensie. Ja. Dus zo is het ook op het moment dat mensen uit deze dimensie stappen, weet alles wat wij nu moeite mee hebben. Van hoe, hoe, hoe werkt dat nou? Hoe, goh, die camera, geweldig. Hoe die, daar, daar lach je om als je in die dimensie staat. Het is zo logisch. Maar wat we niet weten, is die geestelijke kant. En dat is pas echte kennis. Daarom, daarom, daarom zegt de Bijbel ook, hè, de vrezen des heren is het begin der wijsheid. Hè? Ja. Het zit hem allemaal in die geestpositie. Dus dit is zo belangrijk. En ik ben, ik, ik, ik ben zo blij dat God me dit heeft laten zien. Eh, omdat, ik, omdat het me zo... Um, hoe zeg je dat? Wat, wat Paulus zegt, hè? Je, je, heel veel ballast kan je weggooien. Je, je, kunt, je kunt die race rennen zonder allerlei bagage. En dat is ook wat ik zo graag voor jullie wil. Dat jullie, dat jullie er zo los van gaan komen. Dat je die race, dat je veel sneller kunt gaan rennen ook. En dat je recht op je doel kunt afgaan. Oké, okay, ik, ik moet echt een paar dingen skippen. Want anders gaan we het allemaal niet op tijd redden. Um, even kijken hoor. Um. Nou, dat heb ik ook al genoemd. Ja, wat je ook ziet is dat um, hoe hoger 
de dimensie, hoe hoger de geest, um, des te sneller de persoon beweegt, om het zo maar te zeggen. Het is een andere frequentie, waar we het net even over hadden. En net als, als een, 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 een ventilator, als je een ventilator hebt, dan die heeft bladen, dat kan je zien. Maar op het moment dat je dat ding aanzet, dan zie je ze niet meer. Ja, je, je, je ziet wat, maar je, ziet, je kan geen blad meer onderscheiden. En zo is het ook met die dimensies, die frequenties. Um, engelen die zijn hier nu, die, die zijn hier gewoon. Alleen we kunnen ze niet, ze gaan te snel. We, zien ze gewoon, we kunnen ze gewoon niet waarnemen. Het, tenzij een engel ze ervoor kiest om gewoon... Langzamer te bewegen. Maar snap je? Dan, dan, dan gaan wij het waarnemen. Maar het heeft dus heel veel te maken met die. We moeten gewoon zo bewust zijn dat, dat we zijn omringd met de geestenwereld. Om het zo maar even te zeggen. De ge- we zijn geest. Het enige wat ons in die beperking houdt is, is dit, dit jasje, dit, dit lichaam. Hè? Nou, dus. Hogere geesten kunnen of zijn per definitie, omdat ze op een hogere frequentie functioneren, onzichtbaar voor lagere geesten. Ja? En, en, en uh, 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 toen, toen, toen God me die tekst gaf in Hebreeën na, uh, na de begrafenis, dat er staat van dat ze zien ons en ze moedigen ons aan de heiligen. Toen dacht ik van, nou heer, is dat echt zo? Is het zo dat Letitia mij nou ziet? En dat ze me aanmoedigt in dit werk wat we aan het doen zijn? En ik kon dat bijna niet voorstellen. Omdat in mijn beleving, ja, dood is dood. En dat is daar. En dat heeft niks meer met ons van doen. Totdat ik dus ging zien van, van uh, wel degelijk. En ik las, ik las, uh, uh, ik weet niet meer wie dat schreef. Of dat nou zou de zonde zien. Ik heb zoveel gelezen. Uh, en hij schreef van, dat hij op een gegeven moment kreeg hij uh, inzicht... In die geestelijke wereld. En hij zag een persoon in een kamer zitten. En die persoon die stond op het punt om te zondigen. Hij beschrijft niet wat voor zonde. Maar die stond op het punt om... En hij, zegt, en hij stond daar en, hij, uh, en God liet hem dus zien. En hij, zegt, hij, hij riep tot die persoon. Hij hoopte maar zo graag dat die persoon kon zien. Dat zijn geliefden die hem voor waren gegaan in de heren. Dat die vlak bij hem stonden en engelen. En die moedigden hem aan om niet te zondigen. En toen dacht ik van, nee man, dat zal toch niet waar wezen? Dus als ik gewoon in mijn kamer leef, denk ik dat ik lekker privé alleen in mijn kamer ben? Word ik omringd door mensen? Letitia die naast me staat misschien? Die zegt niet doen schat. Kijk nou niet naar dat programma of zo, weet je wel? En, en ik denk van ja... Alleen maar het bewustzijn al maakt dat je zuiverder gaat wandelen. Gewoon het feit dat je je bewust bent. Dat je niet... Kijk, als we met elkaar zijn, dan gedragen we ons allemaal voorbeeldig. Maar wat if, als je alleen thuis bent. Maar je moet je dus realiseren... Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Totaal niet, hè? Oké, even kijken, dat ga ik overslaan. Hier wil ik nog even wat over zeggen. De duistere sferen. Die onderste. In in het... In het Nederlands en in het Engels hebben we het vertaald als hel, vaak. Hades, hel, dat soort dingen. Maar als je goed kijkt, dan zie je dus dat er veel meer plekken zijn. Vandaar dat ook dat is veel uitgebreider dan alleen maar één put. Hel, eh, vuur, klaar of zo. Ook daar zijn lagen. En eh, in de Bijbel wordt er gesproken, eh, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, over Hades of Seoul, Gehenna, Tartarus... Brugmos, Exeteros, Amudros, staat allemaal in de Bijbel hoor. Poel van vuur, nou die kennen we wel. En, en, en het zijn allemaal dus plekken die aangeven dat, dat je dus te maken hebt met die duistere laag. Waarvan de Bijbel zegt het is onder de aarde. Mm-hmm. He? En uh, ook afhankelijk van hoe mensen hier geleefd hebben, zullen ze daar dus ook in terecht komen. Mm-hmm. En... Um, Jacobus uh, 3, hè, vers 6, die zegt van, zo is ook de tong een vuur. 
Het zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de tong zelf wordt in vlam gezet. En dan komt het door de hel. Dus wat je ziet is dat wij die hier op aarde zijn. Ons denken als wij ervoor kiezen om ons denken te richten op wat duister is. Dus, dus niet van God is. Uh, Galaten 5, die versen ervoor. Hè? Alles wat, wat vleeselijk en bla bla is. Wat we dan doen, terwijl we dus hier rondhobbelen met elkaar, um, worden we, worden we in, wordt onze tong in vuur en vlam gezet door de hel onder ons. En, en dat wordt dus geïnspireerd vanuit die, gra, vanuit die laag. En daarom, als je dat gaat realiseren, dan word je veel bewuster en veel uh, voorzichtiger om zomaar zondig te denken. Of zomaar in, in, in liefdeloosheid te wandelen. Of dat soort dingen. Omdat je, je gaat je realiseren van... Hé, hey, ik trek gewoon demontjes aan als ik dat doe. Ja. Weet je wel? En als je dat gaat realiseren, dan word je gewoon daar... En weet je, het, en het is geen kramp. Het is, het is juist enorme vrijheid. Want je, want je weet waar je mee bezig bent. Je bent niet als een, als een, een, een opgejaagd dier. Als, weet je, wel, de, de, je gaat maar mee door de stemmingen van je gemoed. En wat de wereld roept en weet ik veel. En wat mensen om je heen doen. Nee, je bent heel gericht. Want je weet van, hé, hey, ik ben slechts op doorreis. En het is nu zaak om op Christus te gaan leren lijken. En dat ik daar in al mijn energie stop. Om in liefde te wandelen. Om in vergeving te wandelen. Enzovoort, enzovoort. Oké. Okay. Um, uh, slaan we over, slaan we over. Dit nog even. Geestelijke groei... komt dus niet alleen maar door kennis... en door inspanning. Of het komt juist niet door, moet ik zeggen. Maar het komt door nauwgezet toepassen... in de praktijk... ...van de vrucht van de geest. Dus je kunt iets horen... ...je kunt horen over liefde... ...zoals nu, je kan horen over liefde... ...je kan horen over vergevingsgezindheid... ...je kan, horen, je kan, je kan zoveel horen... ...maar um, in die geestelijke wereld... ...is het niks slechts als dat het je in je... ...ja zeg maar onderbewustzijn... ...van je ziel, dat het wordt opgenomen... ...maar het brengt geen licht voort. Het gaat pas licht voort brengen... ...op het moment dat je het in actie gaat zetten... Dus op het moment dat je met je wil ervoor kiest om te zeggen... oké, okay, ik ga nu in vergevingsgezindheid wandelen. En, en dan, dat is een besluit. Je zult ook merken, als je echt een kwaliteitsbesluit neemt... om in vergeving te wandelen, kan je in vergeving wandelen. Ja. Het is een leugen van Satan die zegt van... ja, nee, maar dit is zo erg, dit, dit, ga, dit, dit, is, dit ga je niet kunnen vergeven. Dat is onzin. Want, in de, want het bloed van Jezus heeft het al voor elkaar gekregen. Het, het is al gebeurd. Het is meer aan ons dat wij erin gaan leren wandelen. En dat doe je met je wil. Ja, okay. Weet je wel? Sterker nog, het is niet eens leren in de zin van ik moet, oh, ik moet vergeven. Nee, het is overgave. Je zegt, oké okay, heren, ik doe het gewoon. Ja. En op dat moment kom je in een soort van frequentie, flow van Gods geest terecht. Waarin je gewoon vanzelf op je bestemming komt waar God je eigenlijk voor gemaakt heeft. He, de, de goede werken die hij al voor de grondlegging van de wereld voor je heeft klaargezet. Oké, okay, laatste ding wat ik hierover wil zeggen. We leven in de laatste der dagen. Ik geloof dat wat God zegt tegen, heeft gezegd in Daniel... dat in de laatste dagen zal er kennis gaan toenemen. Ik, geloof, ik dacht altijd dat is kennis over de wereld. De ontwikkeling in de wereld. Op zich geloof ik ook wel dat God daar meer kennis in geeft. Kijk maar naar internet, hoeveel je wel niet te weten kan komen. En, en de wereld is klein geworden. Hè? We weten alles wat er overal plaatsvindt. Maar ik geloof wat God bedoelde met die tekst... is met name dat we geestelijk meer inzicht gaan krijgen. We gaan veel meer beter begrijpen van wat we met z'n allen hier op aarde doen en waarom we dat doen. Omdat God die gordijnen aan het wegschuiven is. Het, uh, ja, dus, dus, dus God wil het ons bekend maken. Ik geloof ook dat, dat God, uh, wat ik wel eens, ik heb dat een keer gepreekt ook, uh, kan me herinneren over de wederkomst als ik me niet vergis. Toen heb ik gezegd van, dat in de tijd dat Jezus zou komen als baby, toen waren het de occultisten, de magiërs, die wisten ervan. Maar het volk van God zelf, die lag te slapen. Uh, zo zal het niet moeten zijn in deze tijd. Wij, wij zullen nog beter moeten weten als de New Agers, als de, weet ik veel, al die mensen die, die, die hun, hun krachten ontlenen overigens uit die astrale sfeer. 
Dus het is een reële hoor. Het is echt, ik bedoel, kijk, kijk, naar, kijk naar Mozes. Mozes die komt daar bij de farao en hij komt met die slang. En wat doen de magiërs? Die doen precies dezelfde truc. Ze materialiseren iets wat er niet is. Tot een slang. Nou, dat, 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 dat doen ze uit die astrale sfeer. Want daar heb je ook alles. Alleen zij weten het, wisten het dus gewoon materie te maken in deze dimensie. Snap je? Dus, dus het, het is allemaal voorhanden. Alleen wij zullen het moeten doen vanuit Gods geest. We zullen het vanuit, vanuit die bron moeten doen. Dus we leven in de laatste dagen. En mijn vraag aan jullie vandaag is, is om, om God echt te gaan zoeken met ernst. Van heren, waarvoor ben ik geboren in deze tijd? Ja. Wat, wat, wat is werkelijk waarom ik hier ben? Ben ik hier alleen maar om huisje, boompje, beestje te bouwen? Mijn kinderen groot te brengen? Mijn, mijn carrière op mijn werk? Geld te hebben? Uh, waarvoor ben ik hier eigenlijk? En, en ik geloof dat op het moment dat je een kwaliteitsbesluit neemt om te zeggen... Ik ga mijn enige doel... Kijk, tuurlijk, je hebt verantwoordelijkheid. Ik bedoel, we leven in dit leven. Ik, ik, kan, ik kan niet zeggen van nou, ik doe niks meer... Je hebt dit leven, ik bedoel, we moeten wat doen. Maar het heeft alles te maken met je hartsfocus. Op het moment dat je, dat je je doel in het leven, als je ochtends opstaat, je doel is in het leven van ik wil als Jezus worden. Ik wil handelen, wandelen, spreken zoals mijn meester. Dan wordt alles onder aan, aan, aan ondergeschikt. Dus je baan, je carrière, al dat soort dingen, die zul je misschien nog blijven doen. Je moet, je moet zorgen voor het gezin. Er zijn zoveel dingen die, die er blijven. Alleen, dat is slechts bijzaak. Het, het hoort erbij. We zitten nog eenmaal in dit leven. Maar het is niet meer hoofdzaak. Het is niet meer waar het om gaat. En op het moment dat je dat doorkrijgt, met in, de achter, in je achterhoofd van... Je wil in die hogere sferen terechtkomen... Dan ga je heel anders in het leven staan. Ik weet nog jaren geleden, de mensen die al wat langer in Harvard zitten, die kunnen zich dat nog herinneren. Dat Letitia en ik toen hebben we een keer gesproken over onze broeder Dina Karan, die is inmiddels overleden. En hij vertelde dat hij, dat hij in de hemel werd opgenomen en dat hij in drie verschillende dimensies werd opgenomen. En hij vertelde in de laatste dimensie, dat zou waarschijnlijk denk ik de tussensfeer geweest zijn. En dan zegt hij, daar kwam je heel veel christenen tegen. Dat krioelde van de christenen. Hij zegt, overal waar hij kon kijken waren de christenen. En, uh, en toen nam Jezus hem mee naar een hogere hemel. Zo beschrijft hij het. En hij zegt, nou maar het was het veel rustiger. <lacht> Nog lang niet zoveel mensen. Daarom heb ik het ook wat smaller getekend. En hij zegt, maar daar, daar, kwam, daar kwam hij... Uh, uh, oh, en toen vroeg hij aan, aan Jezus, van, wie zijn die mensen die in de eerste laag... Hij zegt, dat zijn allemaal mensen die voor mij gekozen hebben in hun leven. In die tweede laag zegt hij, vroeg hij, van, wie zijn dat? Dat zijn, dat zijn de mensen die voor me gewerkt hebben. Dus voorgangers, dat ze met leiders zoals jullie, die voor me gewerkt hebben. Hij zegt, maar toen kom, bracht God hem in die hoogste hemel. En hij zegt, dat was helemaal dun bezaaid. Weinig mensen. Hij zegt, en daar kwam hij mensen tegen zoals een Paulus. En een, en een, en, en een, een uh, wie was er ook nog een bekende, noemde hij, van uit deze tijd. Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, hij, en toen weet ik dat Letitia en ik, wij, dat we in de oude silo nog, dat we tegen iedereen zeiden van, nou, wij hebben het besluit genomen dat we gaan voor die hoogste hemel. Nou, toen wisten we eigenlijk helemaal niet waar we het over hadden. Dus dan realiseer ik me nu. Want nu ik dit weet, dan denk ik van, ja, wacht even, dat, dat, dat kost wel wat. En wat het kost is namelijk dat je zegt van, oké, okay, ik leef niet meer voor mezelf. Ik ga leven zoals Jezus leeft. Volledig. Dat, 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 dat is het eigenlijk. En dan kom je automatisch op de plek die God voor je bedoeld heeft dat je zou zijn. Oké, okay, omwille van de tijd um, ga ik gewoon... Um, een waarschuwing heb ik wel. Een waarschuwing. Het gevaar van dit hele verhaal is dat je... Um, omdat het hart is arglistig, zegt de, wij, zegt de Bijbel. Soms kan je natuurlijk, omdat je denkt van... Oké, okay, ja, ik wil in die hoogste hemel zijn. Dat, wie, wie, wie wil dat niet? Dat je dus een, 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 een verlangen kunt krijgen... Dat je op zoek gaat naar die geestelijke wereld. Eigenlijk een beetje zoals Saul. Saul die had altijd contact met God via Samuel. Maar door de keuzes die Saul had gemaakt... Was de geest des heren geweken... Uit het leven van Zal. En Zal die wist niet waar hij het zoeken moest. Dus die ging maar zijn eigen weg. Om toch contact te kunnen maken met die geestelijke wereld. Ja. En, hij, en daarvoor zocht hij dus een medium op. Ja. En dan komt ook 
Samuel die komt dan ook. En die, 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 die komt dus ook gewoon uit die hogere dimensies. Komt hij terug. En je ziet dan ook van dat Saul, dat hij dus wel degelijk contact kon maken. Maar het was vanuit een verkeerde motivatie. Dus het is zo belangrijk dat je weet van dat wat ik doe, het zoeken naar God, het zoeken naar die manifestaties van hemelse realiteiten, is het consistent met Gods woord. Weet je, dat moet je check zijn. Want ik bedoel, er zijn genoeg occulte mensen die ook op zoek zijn naar bovennatuurlijke ervaringen. Alleen, Satan heeft het in de kerk kunnen brengen als zijn, oh zo occulte mag je, niet, mag je niet meer bezig zijn, met als gevolg dat wij dus heel erg gecentreerd zijn op dit, hier en nu. En we zijn eigenlijk hele armzielige geestjes geworden. Ja. We, we, weet je wel? We zijn alleen maar, de, de gemiddelde christen is alleen maar bezig van, hoe kan ik meer verdienen? Hoe kan ik gezond blijven? Hoe kan ik voorspoedig zijn? Hoe kan ik... Uh, terwijl Jezus die kwam, en die kwam om zijn leven neer te leggen. Ja. Dat is onze meester. Ja. Ja. Ik You Christians are so unlike Christ, hè? zei hoe die uh, Gandhi die dat zei. Oké, okay, tweede waar je op moet letten is, in alles wat je hierin zoekt en ervaart, wordt Jezus als God gerepresenteerd. De reden waarom ik deze waarschuwing geef, omdat ik uh, best wel kan geloven, omdat ik het bij mezelf al merk, je wordt gevoeliger voor die dimensies. En... Um, om toch te checken of, of wat tot je komt wel van God is, moet je dus wel weten waar je mee bezig bent. Ja, precies. Bijvoorbeeld wat me ook bevalt is, al die mensen, Sadhu Sunder Singh, Peter Ten, uh, al, al die mensen, die zeggen allemaal van, um, uh, de openbaringen die ze kregen, is niet omdat ze op zoek waren naar, naar de hemel, of dat ze geesten of, of een, een dode of zo, weet je, ik zou bijvoorbeeld een grove, grove fout kunnen maken om, om Leticia te gaan zoeken. Mm-hmm. Weet je wel, Iet, waar ben je, weet je wel. Dan, dan, dan is mijn focus niet meer op Jezus, maar op Leticia. En dan, dan, dan zijn de demontjes, die zijn als de kippen erbij om zich als Leticia voor te doen. Dus je moet daar heel secuur in zijn. Ja? Dus Jezus is God. Zodra, je, zodra iets tot je komt van, nou ja, dat, dat is niet zo, dan weet je dat je uh, met iets anders van doen hebt. Alleen het bloed van Jezus geeft behoudenis geen goede werken. Ja, nee. Dus met andere woorden, al die lagen en al dat, 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 die promotie zit alleen maar in het bloed van Jezus, in de geest van Christus. Daarin zit het hem. Het zit er niet in werken. Weet je wel, het is niet als je goed werkt, dan kom je hoger of zo. Het, het, zelfs niet geestelijk werk. Het is in de mate waarin je je wil hebt ondergeschikt gemaakt aan Christus wil. Ja? Oké. Okay. Hoe laat is het? Man, man, ik ga dat allemaal niet redden. Of... Oké, okay, deze tekst dan even tot slot wat betreft dit stuk. Uh, Matthäus 7. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Het gaat om de vrucht. Het gaat om het karakter. Het gaat om de inner man. De ziel. Daar gaat het om. Het gaat niet om de gaven. Want die verdwijnen allemaal. Het gaat niet om wat je kan. Het gaat niet om je capaciteit. Het gaat niet hoe goed christen ben je. Het gaat om van in hoeverre lijk je op Jezus. Dat is waar het om gaat. Je zult ze aan de vrucht herkennen. Iemand die zegt dat hij Jezus volgt. Hij dient God. Maar je ziet geen vrucht van de geest in de persoon. Of weinig. Dan kan je daar vraagtekens bij stellen. Of dat zo is of niet. En dat heeft weer heel veel te maken ook met die lagen. Waar je in kan denken. Niet een ieder die tot mij zegt. Heren, heren. Zal het koninkrijk de hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil. Heb ik? De wil. Die doet. Doet. Doen. De wil van de vader. Die in de hemel is. Velen zullen te die dag doen en zeggen. Heren, heren, we hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. En in uw naam boze geesten uitgedreven. En in uw naam vele krachten gedaan. Dat is dus allemaal mogelijk. Ja. En ik zal hun openlijk zeggen. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Wat is de wet van Christus? Liefde. Agape liefde. Zelfopofferende liefde. Dus werkers van wetteloosheid zijn werkers die dus niet... Die ze werken wel. Ze kunnen zelfs in het koninkrijk van God werken. Oftewel, je werkt in de kerk, je doet van alles. Maar je wandelt niet in liefde. Dan kent Jezus je niet. 
Daar gaat het om. Hè? Dus dat licht van Jezus kan alleen maar doorgaan krijgen in je leven als jij een open kanaal bent van liefde. Als je er niks van afhaalt, niks aan toevoegt. Dat je gewoon zegt, heren, zuiver u. Dat is wat ik doorgeef, dat is wat ik wil voorleven. Niks van mezelf. En dat, dat zeggen we vaak, zingen we ook vaak, heren, niks van mij, alles van u. Maar het zit hem in het doen. Het zit hem echt in het doen. Oké, okay. tot slot dan gaan we even pauzeren. Voor degenen die zeggen van nou ik wil er wat meer studie naar doen. Dit is, wat ik, dit, is, nou, dit is lang niet alles wat ik gelezen heb. Maar dit zijn een paar dingen die ik gelezen heb. En weet je, um, wat, wat, zo, wat ik jullie echt wil aanraden. Dat zijn deze twee boeken. Um, het is het boek van Peter Ten. The Spiritual World. Peter Ten is een man. Hij is, de, hij is, de, hij is een van de, de grondleggers van de grote kerken in Singapore. Uh, ik bedoel, mensen zoals een Kong Hee, als een, uh, een Joseph Prince, die zijn allemaal uit zijn werk eigenlijk voortgekomen. En deze man, hij vroeger heeft hij het boek geschreven, de Wind van de Geest, geloof ik. En uh, hij, hij. Of Zalving van de Geest, hè? En hij, hij, heeft, um, uh, hij heeft een boek geschreven, Spiritual World. En dit, is, dit boek. Ik bedoel, ik had al veel gelezen, maar toen ik dit boek las, dacht ik, wauw, wauw. Het is heel moeilijk. Hij, hij, met wiskundige formules, ik bedoel, echt, het, het is echt niet dat je, dat je het is ook in het Engels. Ik, ik heb met hem ge, ge, contact gehad, wat ik leuk vond, hè, wat ik zo gaaf vond. Ik, ik schreef hem en hij, hij, ik, ik vertelde hem dus even in het kort van, van waarom ik ermee bezig was, Letitia enzovoorts, dat ze overleden was en zo. Toen schrijft hij mij terug en hij schrijft van, hij zegt, uh, pastor, uh, uh, by now, zegt hij, zal ze groot zijn in God. Want, want ik had geschreven dat ze vorig jaar overleden. Hij zegt, by now zal ze groot zijn in God. En hij zegt, no doubt, geen twijfel aan mogelijk dat ze met je meewerkt in deze bediening. Amen. Weet je wel? En hij kan het weten, want als, als je ziet wat hij allemaal niet gezien heeft, joh. En dat is echt fantastisch. Um, ik heb met hem afgesproken uh, dat ik uh, zijn boek, uh, want het is een gratis boek, uh, hij vraagt, er, vraagt een gif, maar ik heb gezegd, ik, ik geef gewoon een gif namens de bediening en dan, dan stel ik het ter beschikking aan de, de bediening. Uh, dat, dat, dus ik wil het op de website zetten, dat jullie het kunnen downloaden. En, en het, is, ja, het is helaas wel in het Engels. Uh, en, en, en er zitten hoofdstukken die zijn heel moeilijk hoor, dus dan moet je dat maar skippen. Maar heel veel dingen, die, die, uh, het, het is zo gaaf om dat te lezen. En... Um, Even kijken, in het andere boek, wat ik ook ontzettend gaaf vond, was het boek van uh, Wu Venden. En uh, Wu Venden is, een, hij schrijft over, um, eigenlijk is het een boek over, uh, um, hoe heet die man? Um, even kijken, had ik het nog opgeschreven? Ja, Emu, en, Emanuel Swedenborg. En Emanuel Swedenborg was een 17e eeuwse Zweedse wetenschapper, een filosoof, een theoloog. En deze man had ook allerlei hemelervaring en heeft hij een boek over geschreven. En deze Woof Enden die heeft daar een analyse op gemaakt. En, en uh, nou ja, er is zoveel. Echt, er is zoveel. Ik, er is een, een wereld voor me opgegaan. Ik denk van niet te geloven dat er zoveel mensen inzicht hebben in die geestelijke wereld. Maar dat heeft dus heel veel te maken met het feit dat, dat je, ja, Jezus zegt niet voor niets, zoekt en gij zult vinden. En vaak zoeken we gewoon niet. We zijn maar bezig met hier en nu. Ja. Ja. Huisje, boompje, beestje. Ja. Dat is, terwijl er zo een gigantische wereld om ons heen is. Waar God gewoon van zegt van joh, daar wandel je in. Dat gewoon de kijk van God is in u. Ja. Amen? Ja. Oké, okay, laten we een moment van pauze nemen. Hoe laat is het? Ja, de, ik, ik, ik wil nog een uurtje van jullie nemen. Nou, mag dat? Ja, ja dan mogen jullie naar, naar huis. Ik zo lief ik wie, wat dan? Ja, ik heb hem uitgenodigd, maar daar, daar, daar heeft hij daar, nou, hij heeft er nog niks op gezegd, dus ik wacht het even af. <laughs> ik, zeg, ik, zeg, ik heb hem geschreven van mocht hij in de buurt zijn, schroom niet, kom langs. Dus uh, we zullen zien. Oké, okay, lieve mensen, komen jullie erbij? Dan gaan we mensen in de gang. Oké, okay, dit, dit laatste gedeelte uh, van de dag wil ik uh, gewoon wat, wat praktische dingen met jullie doornemen met betrekking tot de bediening. Maar voordat ik dat doe, want in, uh, in alle haast om zoveel mogelijk stof tot jullie te krijgen, 
Um, ben ik helemaal vergeten. Um, net ging er iemand weg en die zei van... Joh, ik, ik heb eigenlijk nog heel veel vragen. Ga je daar nog gelegenheid voor bieden? Daar had ik niet meer eens aan gedacht. Want ik denk, iedereen snapt alles al meteen. Ja. Daar ga ik van uit. Maar ik zat me te bedenken... Ik kan me voorstellen dat misschien... Sommige mensen toch denken van... Joh, uh, hoe zit het met dat? Hoe zit het met zus en zo? Niet dat ik... Uh, over antwoord op heb, maar uh, ik kan het enigszins proberen. Dus uh, voordat we even naar wat praktische dingen gaan kijken, is mijn vraag even van, zijn er nog vragen naar aanleiding van wat je tot nu toe gehoord hebt? Wie, o oh wie? Volgende week heb je... Ik heb nog een vraag. Want in de verre... In hoeverre de, de boeken die je hebt gelezen van de mensen? In. Ja. Dat is niet zo heel Dat is niet zo heel Kom jij nou in deze tijd in de wet? Ik heb het begrepen. In hoeverre de, de boeken die je hebt gelezen? En uh, dus dat ja, uh, 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 En uh, uh, voor al die mannen, zeg maar die. Uh, de, ja, de, nou, de, 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 en vrouwen. Ja. Wat hebben hun gedaan? Wat, het, het is niet een goede werken, maar ze waren zo heel intiem met Gods geest. Ja. Of waren ze, uh, hebben ze. Is er iets speciaals of hebben ze iets gedaan of gelaten? Ja. Snap je? Om daar te kunnen. Om te komen. Ja, ja, ja die, die, dat, dat heb ik ook nog gezocht. Want ik, ik, <laughs> ik zocht ook meteen naar een. Uh, een shortcut, een formule om daar ook te komen. Nou, wat, wat, sterker nog, ik, uh, naarmate ik uh, meer over las en, uh, en, uh, en, en onderzocht, begon ik steeds meer te denken van, ik ga dat nooit meemaken, want al die mensen die ik uh, tot dat moment had gezien of zo, uh, of van gelezen of gehoord, uh, de meeste van ze, die, die zochten God niet eens. De, sommigen die waren, die, die waren tegen God, ze, ze, ze gingen hun eigen weg. En, en, en dan op een gegeven moment dan door, uh, door een of andere confrontatie uh, of wat dan ook. Of ze, 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 ze gaan bijna dood aan een overdosis. En dan hebben ze al deze geweldige belevingen die ze dan hebben. Wat me wel overigens wel opviel, als je, sommige van ze leven nog. En als je dan naar hun leven kijkt, dan zie je dat ze dus, ondanks dat ze die geweldige ervaring hebben gehad, dat ze dus nog toch heel veel tijd nodig hebben om gewoon gevormd te worden in karakter. Hè? Dus daar zie je ook een, een hemelervaring kan je wel enigszins op koers brengen, maar het verandert je niet. En, uh, dus ik zag daarin dat, um, dat, dat er, uh, laat ik zo zeggen, er is geen pijl op te trekken. Er zijn zoveel verschillende uh, mensen. Wat me heel erg goed deed, dat is een van de laatste um, uh, boeken die ik las. Uh, van, die heb ik niet eens op het lijstje staan, zit te denken nu. Uh, Zeker Oats is dat, geloof ik. En uh, hun beschrijven, dat zijn de voorgangers echt paar. En die waren al 30 jaar waren ze voorganger. Dus daar kon ik me een beetje mee identificeren. En zij zeiden van, uh, we hebben nog nooit een wonder gezien, tenminste niet, niet in die zin van dat je zegt, ik zag engelen of wat dan ook. En ze waren eigenlijk zo eager, zo, zo verlangend om, om dat te mee te maken... dat ze op een gegeven moment zijn ze, hoorden ze dat er ergens in dag Mexico een opwekking was. Toen zijn ze daar afgereisd en toen zijn ze dus daarna gegaan. En toen tijdens die samenkomst dat ze daar waren... dan heeft hij een ervaring waar hij dus uh, helemaal... Uh, hij zegt, uh, dat heb ik meer mensen over zo horen zeggen... Dat, dat die helemaal werd opgetrokken vanaf de aarde... Zo ver dat hij de hemel zag alsof je in de, als een ruimtemannetje in de ruimte zit. En dan zie je dus die blauwe bol. En de, de, zo ver kwam hij er vandaan. En, uh, en, en, en dat, dat vertroostte me. Want ik dacht, oh wacht even. Gelukkig, er zijn dus ook mensen die gewoon goed echt op zoek zijn daarnaar. En, uh, en die dan toch ook zo'n ervaring hebben. Maar uh, uh, nee, er is niet echt een formule. Ik, 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 het, wat me wel opvalt is dat uh, de, de echte grote jongens, om het zo maar te zeggen... zoals een Pieter Ten en een Sadhu Sundar Singh en Dina Karan... al die mensen die echt vrij gedetailleerd kunnen beschrijven wat er allemaal plaatsvindt... dat zijn toch wel allemaal bidders. Mensen die toch veel tijd met God spenderen. Vasten en bidden. Pieter Ten, die, die vaste, hij vaste elk jaar een maand of zo... Vaste tijden. En, uh, en pas na tien jaar van vasten, elke maand, kreeg je deze ervaring. Dus uh, dat, dat gaat ook niet uh, 1, 2, zomaar. zomaar. <laughs> ja, dus uh, geen, geen formule. En dan nog één vraag: ja. hoe zie je de wederkomst van Christus dan in dit? 
Uh, hoe, hoe, hoe bedoel je? Nou, omdat er natuurlijk over die dimensies wordt gesproken. Want het staat natuurlijk wel in de Bijbel over de wederkomst van Christus. Ja. Hoe, hoe dan? Ja, dus dat. Nou, het... het, het, het de wederkomst van dat woordje parousia in, de, in het Grieks staat er voor parousia staat er eigenlijk voor um, um, revealed hè? hoe zeg je dat het, 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 het openbaar worden dus het is, het is niet zozeer zoals wij het beschrijven als uh, terugkomen maar eigenlijk zou het veel meer een openbaring zijn en, en uh, dus, dus voor de derde dimensie waar wij nu in leven zal de wederkomst van gisteren zal inderdaad alles te maken hebben met het zichtbaar worden voor de driedimensionale wereld wie Christus werkelijk is ja. Want, uh, sterker nog de mensen die uh, en dan moet ik terug naar mijn verhaal maar de mensen die dus, dus uh, uh, ons voor zijn gegaan en afhankelijk van hoe ze hier geleefd hebben of ze Christus kenden of niet dat bepaalt ook in de mate in hoeverre ze Christus zullen zien daar. Ze, veel, veel mensen die, die ontwaren alleen maar licht. Ze zien, ze zien niet Jezus. Maar je hebt ook mensen die Jezus ook echt zien. Um, maar ook dat is weer niet dat je zegt van oké, okay, pas als je dicht bij God want dan ga je Jezus zien. Want ik, ik ken ook verhalen van mensen die, 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 die God helemaal niet kennen. En Jezus komt en, en verschijnt aan ze. Maar dan zie je wel dat Jezus zich helemaal reduceert tot een menselijk lichaam. Gewoon simpel, gewoon tastbaar. Uh, niks, niks spooky-achtigs aan of zo, weet je wel. Maar, maar ik geloof wel dat, net zoals Paulus of uh, Johannes op Patmos, dat hij God zocht en dat hij daar met God bezig was, dat dan Jezus in volle glorie komt. Of volle, een, in ieder geval grotere glorie komt. Waardoor dat zijn stem is als, uh, als, als zeeën, hè, als een storm en, en, en geweldig massief. Dus... Uh, dus, dus ja, Jezus um, die, die zal zich openbaren op een wijze dat uh, dat grote indruk zal maken op deze driedimensionale wereld. Okay. Ja? Ja, Yvonne. Ja, maar hoe dan mensen die tegemoet zullen gaan? Want je zegt nu, zijn wederkomst als het openbaring zijn. Ja. En dan die mensen die, die, die hem tegemoet zullen gaan. In de lucht. In de lucht. Ja, kijk, de... de ik denk dat dat een beschrijving is vanuit de driedimensionaal gezichtspunt. Want um, de, um, wat me is opgevallen, en, en niet dat ik zeg dat dit dan de waarheid is, maar wat me wel is opgevallen is dat heel veel mensen die dus uh, niet dood gingen, of zo, maar die gewoon, uh, zoals we nu zijn, ze leven gewoon en dan worden opgenomen, die, de meeste van ze beschrijven een soort van stijgen. Dus je, vanuit deze dimensie stijgen ze omhoog. Uh, en steeds hoger, steeds hoger. En eigenlijk maken ze een soort transitie. Je ziet het ook in de Bijbel. Je ziet het bijvoorbeeld bij uh, Elia. Die stijgt ook omhoog. Maar je ziet het ook bij Jezus. Ze gaan de berg op. En dan is de verheerlijking van de berg. En dan, dan komen ze eigenlijk in een andere dimensie terecht. Hè, waarin dat zijn, zijn kleren werden wit. Als, als witter dan, dan sneeuw en zo. Dus... Um, dus, dus er is wel degelijk een, in de derde dimensie sprake van een soort van, van elevatie, van een soort stijging. Daarom zie ik dat Jezus, hij steeg op. Maar eigenlijk als je het goed leest, van hoe, toen Jezus werd opgenomen, dan staat hij werd aan het zicht ontrokken. Ja. Staat er eigenlijk. Ja, die dus, wolk, sorry? Die wolk die ze zagen, ja? die wolk die werd vergeleken met de glorie van de wolk van de Precies, de en ja. De wolk in de hemel. Emel, ja, klopt. Ja. Dus... dus um, dus, dus ja, d- d- is, d- kijk, we moeten niet vergeten, uh, hè, dat als je dat plaatje terugkijkt, het is natuurlijk wel zo dat, um, even dat plaatje terug. Hier deze. Het is natuurlijk wel zo dat, we maken wel deel uit van het gehele. Dus het is niet zo dat, we hebben hier de aarde en, en de rest zit daar. We, we maken deel uit van het geheel. Dus, dus um, net zoals wij hier stijgen en naar beneden kunnen gaan, zwaartekracht hebben, aerodynamica, zo heb je dat dus in die wereld ook. Alleen dan veel uitgebreider, veel, weet je wel, het, 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 is, het, is, het is allemaal veel uh, genuanceerder, veel groter, veel gevarieerder. Dus, uh, dus het is niet zo dat, dat het dan uh, niet meer is. Het is er nog steeds, alleen op een, op een andere vorm. Ja? Nog meer vragen? Ja, Joyce. Ik heb een keertje um, een ervaring van astraal licht. Ja. Toen mijn broer op sterven lag, dus uh, net een dag voor hij overleed, ben ik dus uh, naar hem toe geweest met mijn moeder samen. En uh, 
in die ruimte, dus die kamer was eigenlijk donker, hè, dus er was geen licht of zo, maar er was wel uh, licht aanwezig, hè, dus uh, astraal licht. Ja. Mm-hmm. Wist, ik wist niet dat het astraal was hoor. Ik heb het toen aan de dominee gevraagd, want die was meegegaan in het midden en zo. En uh, hij zei van het was astraal licht. Oké. Okay. Ja, maar heel so, bijzonder. Want, uh, was hij, verder dan, ja. dan, was hij verder dan ik als dominee? Ja. Ja, ik heb nog nooit van het woord gehoord. Ik heb ja. zeker nog woord gehoord. Ja, ja, ja. Maar uh, het was wel een, heel, een hele bijzondere uh, gewaarwording. Ja. 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 ja, ja. Kijk, ik, ik weet nog toen de Tietje, toen ze uh, uh, overleed, uh, op het moment dat ze, dat, ze, dat ze eigenlijk in die soort overgangsfase ging, dat. Uh, Um, dat ik, dat ik, um, ik werd overmand door, door, um, door, door uh, ja, verdriet en pijn. Uh, terwijl ik, omdat ik al, ja, ik was al voor, ik, dit, dit is niet sinds Letitia, ik was al voor die tijd was ik aan mijn B bezig. Alleen dit heeft wel een enorme boost gegeven om veel meer te gaan zoeken. En, en, en ik was me wel heel erg bewust, ondanks dat ik enorm aan het huilen was en bijna onvertroostbaar was. En die jongens die, die, die hielden me vast. Maar ergens was ik bewust dat ze naast ons stond of zo, weet je wel. Maar dan toch wel de pijn van, en, en ook, ook toch wel... Uh, het niet begrijpen, want ik heb tot het laatste seconde gedacht ze geneest. Hè? Gewoon omdat ik, ja, ik had deze kennis nog niet. En, 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 uh, en, ik, en, en, en Hebreeën 11 had ik gewoon, ja, ik had het gelezen menig keer, maar ik had het nooit gelezen zoals ik het nu heb gelezen. Dus, um, dus daarin realiseerde ik me wel van um, dat wat je eigenlijk weet, dat gebeurt, alleen je kan het niet echt goed, je kan er niet echt je vinger op leggen. Mm. Dus ik, ja, ik geloof erin. Ik, er zijn ook meer, er meer... Maar eigenlijk is het ook heel logisch. Als je gewoon de Bijbel kijkt... Kijk bijvoorbeeld naar de Emmausgangers. Kijk naar al die mensen die uit graven opstaan toen Jezus stierf. Dus er zijn zoveel voorbeelden. Een, een Filippus, noem maar op. Er zijn zoveel voorbeelden van mensen waarvan je ziet... dat ze dus eigenlijk vanuit een andere dimensie... gewoon contact hebben met elkaar. En, en, um, alleen, en dat is dus die waarschuwing die ik geef. Het is wel tricky als je je daarop gaat focussen. Dit is puur alleen maar om kennis te krijgen dat het er is. En dat je weet van, hé, hey, wacht even, ik ben op doorreis. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik het allemaal vertel. Maar we moeten niet de fout maken om ons daarop te gaan richten. Want, want ons, onze focus moet Jezus zijn. Ja? Oké, okay, nog meer vragen? Ja. Je had het er net over dat we in die ene sfeer, die astraalsfeer, ook veel schoner zijn. En... Ja. Betekent dat dat je dus nog van één sfeer hoger naar de andere kant? Ja, ja, ja. En ook lager. Ja. 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 Nee, ook, ook daar... Ook daar is je wil... Is, is soeverein. Je, 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 jij kan kiezen. En uh, dus trouwens, die scholen, zijn, die scholen zijn ook in de hogere sfeer hoor. Alleen in die astrale sfeer en in die, en in die tussensfeer zijn ze gigantisch veel. En, uh, omdat er waarschijnlijk heel veel onderwijs nodig is. Uh, ook, ook kinderen, baby's, uh, alle abortuskinderen en zo, die worden allemaal uh, in scholen opgevoed. Maar dat, die, die zitten echt in hogere, in hogere sferen. Dus daar heb je ook scholen. Ja? En, en, maar je, de gedachte die ik altijd had is van als ik hier voor Jezus kies op het moment dat ik dood ga dan, um, d- dan wil ik alleen maar goed en dan wil ik altijd Jezus en ik ben, ik ben een soort robot geworden dus dat is helemaal niet waar je, je hebt altijd de keuze en, uh, en, um, en, dat, en dat zal God altijd blijven respecteren ja?